ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಖಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿರುವ ಆರ್ ಎಸ್ ಬೆಂಗಿಲ ಡಿವಿಜನ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುಸ್ತಾಫಾ ಹಾಗೂ ಸಾಗರ್ ಹಂಸ ಬೆಲ್ತಂಗಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವ ಎನ್ ಎಂ ಸರೀಫ್ ಸಾಕಾಫಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ನಾಯಕರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلل فلا هادي لا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب شرح لي 
صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى قال الله عز وجل محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن جميع نبينا الأمير الناهي فلا أهدون أبر في قول لا സദസ്സിലും ഉപവിഷ്ടരായ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ സംഘടന നേതാക്കൾ എസ് എസ് എഫിൻ്റെയും എസ് വൈ എസിൻ്റെയും കർമ്മധീരരായ പ്രവർത്തകർ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാർ അള്ളാഹു സുബഹാനഹു വത്താല നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയത് അവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യും മാറാവട്ടെ നമ്മിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ബന്ധുമിത്രാദികൾ കൂട്ടുകുടുംബക്കാർ എല്ലാവരുടെയും കബറുകളിലേക്ക് അള്ളാഹു ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ സവാബ് പൂർണ്ണമായ രൂപത്തിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ വല്ലവരും വല്ല അതാപം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 
അള്ളാഹു ഈ മജിലിസിൻ്റെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് എല്ലാം ദൂരീകരിച്ച് അവരുടെ കബറുകളിൽ വലിയ സമാധാനം നൽകുമാറാവട്ടെ വിശിഷ്യ ഇൽമ പറഞ്ഞു തന്ന ഉസ്താദുമാർ അതുപോലെ സംഘടന സഹപ്രവർത്തകർ പലരും ഇന്ന് കബറിലാണ് അള്ളാഹു അവരുടെ എല്ലാം ഹലറാത്തുകളിലേക്ക് ഈ മജിലിസിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും അവരുടെ എല്ലാം നോട്ടവും സഹായവും പൊരുത്തവും ലഭിക്കുന്ന മജിലിസായി ഈ മജിലിസിനെയും ഈ മജിലിസിലിരിക്കുന്ന ആളുകളെയും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ യൂണിറ്റ് എസ് എസ് എഫിൻ്റെ പത്താം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ധാരാളം മജിലിസുകൾ അതിൻ്റെ സമാപന മജിലിസിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ സംഗമിച്ചിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മിൽ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഈ സമയത്ത് സുദീർഘമായ ഒരു വാളിൻ്റെ ആവശ്യമോ ഒരു ഉപദേശത്തിൻ്റെ ആവശ്യമോ ഇല്ല ധാരാളം ഉസ്താദുമാർ നല്ല നല്ല ഉപദേശങ്ങളും നല്ല നല്ല നസീഹത്തുകളും നടത്തിയ ഈ മജിലിസ് ഇവിടെ ഇനി ഒരു ഉപദേശത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും എസ് എസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ സംഘടന പ്രവർത്തകർ സഹപ്രവർത്തകരെ മുന്നിൽ കാണുമ്പോൾ വല്ലാത്ത സന്തോഷം അനുഭവപ്പെടുകയാണ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുമായി കുറഞ്ഞ വിഷയങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇൻഷ അള്ളാഹ് വിനീതൻ അവസാനിപ്പിക്കും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു സുബഹാനഹുവത്തയുടെ വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മനുഷ്യ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഈ ലോകം ധാരാളം സൃഷ്ടിജാലങ്ങളെയും ധാരാളം വസ്തുക്കളെയും അള്ളാഹു സുബഹാനഹൂവത്ത ആല സൃഷ്ടിക്കുകയും സംവിധാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബഹാനഹൂവത്ത ആലയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനത്തിനും ആദരവിനും അർഹരായ മനുഷ്യന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ നാഥനായ അള്ളാഹു സുബഹാനഹൂവത്ത ആല വളരെ വ്യക്തമായി കൊണ്ട് പറയുന്നത് കാണാം വലക്കത് കറം ന ബനി ആദം ആദം സന്തതികളെ നാം പ്രത്യേകമായി ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകമായി ബഹുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദം സന്തതികൾക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് ജനിച്ചത് മലക്ക് ആയിട്ടല്ല അവിടുന്ന് ജനിച്ചത് ജിന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളായിട്ടല്ല അവിടുന്ന് ജീവിച്ചത് മനുഷ്യന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന നാമെല്ലാവരും ഉള്ള ആ ഒരു വിഭാഗത്തിലാണ് അതേറ്റവും വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹു സുബഹാനഹൂവത്ത ആല മറ്റ് ജന്തുജാലങ്ങൾക്കും മറ്റ് സൃഷ്ടികൾക്കും ഒന്നും നൽകാത്ത ധാരാളം ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങളും ആദരവുകളും മനുഷ്യന്മാരായ നമുക്ക് അള്ളാഹു സുബഹാനഹൂവത്ത ആല നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ അനുഗ്രഹത്തിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റാത്ത അനുഗ്രഹമാണ് വിവേക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹം അഥവാ സത്യമായ വിഷയം അത് സത്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ അത് തെറ്റാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താനുമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കഴിവ് നാഥനായ അള്ളാഹു സുബഹാനഹൂവത്ത ആല നാമാകുന്ന മനുഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് 
ഈ ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ലോകം മുഴുവനും നല്ലതാവണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബഹാനഹൂവത്താല ഈ പ്രത്യേകമായി ആദരവും ബഹുമാനവും തന്ന നാമാകുന്ന മനുഷ്യന്മാർ നന്നാ വേണ്ടതുണ്ട് മനുഷ്യന്മാർ നന്നായാൽ ലോകം മുഴുവനും നന്നാവുകയാണ് ഒരു വീട്ടിലുള്ള മെമ്പർമാർ മുഴുവനും നല്ല ആളുകളായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും സമാധാനവും സന്തോഷവും റാഹത്തും ആണ് ഒരു നാട്ടിലുള്ള ജനങ്ങൾ മുഴുവനും ഒരേ മനസ്സോടെ ഐക്യത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും നന്നാവി ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നാട്ടിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷവും ആഹ്ലാദവുമാണ് ഈ ലോകം നന്നാവണമെങ്കിൽ മനുഷ്യന്മാരായ നമ്മൾ നന്നാവേണ്ടതുണ്ട് ലോകത്തില്ല അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവത്താല സൃഷ്ടിച്ച സകല ജീവികൾ നന്നായാലും മനുഷ്യന്മാരാകുന്ന നമ്മൾ നന്നായിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീടും നന്നാവുകയില്ല നാടും നന്നാവുകയില്ല ലോകവും നന്നാവുകയില്ല നാമാണ് ആദ്യം നന്നാവേണ്ടത് മനുഷ്യന്മാർ നന്നാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നല്ല അഴകിള്ള കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള ഡ്രസ്സും ധരിച്ച് നടക്കുക എന്നതല്ല നല്ല തലപ്പാവും ധരിച്ചു നീള കുപ്പായവും ധരിച്ചു കാണാൻ നല്ല പണ്ഡിതൻ്റെ വേഷം അതല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ നന്നാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സാഹിത്യ സമ്പുഷ്ടമായ വാഗ്ധോരണികളെ കൊണ്ട് മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ മുഴുവനും കയ്യിലെടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവുക ഇതും അല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ നന്നാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്മാർ നന്നാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയം നന്നാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ മനുഷ്യന്മാരും നന്നാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ഹൃദയം നന്നാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അറബി ഭാഷയിൽ കൽബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ മറിയുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും അത്ഭുതാവഹമായ അത്ഭുതകരമായ ഒരു സൃഷ്ടിപ്പാണ് ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സൃഷ്ടി അഥവാ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെറിയ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് വലിയ കാര്യത്തിലേക്കും വലിയ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയ കാര്യത്തിലേക്കും സന്തോഷത്തിൽ നിന്ന് സന്താപത്തിലേക്കും സന്താപത്തിൽ നിന്ന് സന്തോഷത്തിലേക്കും സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ദേഷ്യത്തിലേക്കും ദേഷ്യത്തിൽ നിന്ന് സ്നേഹത്തിലേക്കും ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് നമ്മുടെ കൽബ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഹൃദയം അള്ളാഹു സുബഹാനഹൂവത്താല പൊരുത്തപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചെടുക്കുകയും ആ ഹൃദയം നല്ല വെളിച്ചമുള്ള നല്ല തെളിച്ചമുള്ള ഹൃദയമാവുകയും ചെയ്താൽ ഓരോ മനുഷ്യന്മാരും നന്നാവുകയാണ് നമ്മുടെ ആരുടെയും ഹൃദയം ഒരിക്കലും തന്നെ ഇരുട്ടുള്ള ഹൃദയമാവാൻ പാടില്ല തെളിച്ചമില്ലാത്ത വെളിച്ചമില്ലാത്ത ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉടമകൾ ആവാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ഹൃദയം എപ്പോഴും നല്ല പ്രകാശപൂരിതമായ ഹൃദയമാവണം നല്ല വെളിച്ചമുള്ള തെളിച്ചമുള്ള ഹൃദയമാവണം എങ്ങനെയാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെളിച്ചം പടർത്താൻ കഴിയുക എങ്ങനെയാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രകാശം പറത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക അതാണ് എൻ്റെ മുന്നിലുള്ള എസ് എസ് എഫുകാരായ സഹപ്രവർത്തകരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന വിഷയം പത്താം വാർഷികം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വലിയ മജ്ലിസ് നടത്തി പിരിഞ്ഞു പോകുക എന്നതിൽ ഉപരി ഈ വാർഷിക പരിപാടിയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ചിന്തിക്കേണ്ടതും ആലോചിക്കേണ്ടതും അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവത്താല സ്വീകരിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉടമയാവാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ ക്രമീകരിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അതിനാണ് മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഖമറുൽ ഉലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ദീർഘ ആയുസ് നൽകട്ടെ മഹാനായ താജുൽ ഉലമ ഉള്ളാളത്ത ഉപ്പാപ്പ അവസാന ശ്വാസം വരെയും അവിടുന്ന് പ്രവർത്തിച്ചത് മുഴുവനും ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ജനതയെ വാർത്തെടുക്കാനാണ് ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു യുവാക്കളെ ധാർമ്മികതയും 
അതുപോലെ നല്ല ബോധവുമുള്ള നല്ല ചുറ്റുപാടുള്ള ഒരു ചെറുപ്പാക്കാരുടെ സമൂഹം അവരെ വളർത്തിയെടുക്കാനാണ് മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരും സാതാത്യങ്ങളും അവരുടെ ഓരോ നിമിഷവും അവർ ചെലവഴിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് വെളിച്ചമുണ്ടാവുക എങ്ങനെയാണ് ആ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ പ്രകാശം കൊളുത്തി വെക്കുക എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഹൃദയത്തിന് പ്രകാശം കൊളുത്താനും പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല വിളക്ക് അത് ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്ന വിളക്കാണ് ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്ന വിളക്ക് കൊണ്ട് ഹൃദയത്തിന് അങ്ങ് പ്രകാശം പരത്തി കൊടുത്താൽ കൊളുത്തി കൊടുത്താൽ ആ ഹൃദയം നല്ല പ്രകാശപൂരിതമായ ഹൃദയമാവുകയാണ് ഈമാനാകുന്ന വിളക്ക് കൊണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കത്തിക്കേണ്ടത് പ്രകാശം പരത്തേണ്ടത് ആ ഹൃദയം ഏത് സമയത്തും അള്ളാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിന്തയിൽ അങ്ങ് ക്രമീകരിക്കപ്പെടണം ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും ഹൃദയം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും നാഥനായ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അങ്ങ് ലയിച്ചു ചേരണം എന്നാലേ ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയം പ്രകാശപൂരിതമാവുകയുള്ളൂ ഏത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളാവട്ടെ അല്ല നമ്മുടെ കുടുംബ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാവട്ടെ ഏത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അവിടെയെല്ലാം നമ്മുടെ ഹൃദയം ഉണ്ടാവേണ്ടത് അല്ല എന്ന ഒരൊറ്റ പോയിന്റിലാണ് അല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ ചിന്തയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ക്രമീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവർ അവരുടെ കിതാബുകളിൽ പറയുന്നത് കാണാം മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ കിതാബുകളിലൂടെ പലതവണ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന വിഷയമാണ് നീ നന്നായി അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കിക്കോളണം നിന്റെ മനസ്സിലങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചോളണം ഒരു സംശയവുമില്ലാതെ മനസ്സിലങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചു കൊള്ളണം എന്താ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ടതെന്നറിയുമോ അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹനില്ല എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ളാഹുവാണ് എന്നെ പരിപാലിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് എനിക്ക് വായു നൽകുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് ആരോഗ്യം നൽകുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് നല്ല കുടുംബം തന്നത് അള്ളാഹുവാണ് മക്കളെ തന്നത് അള്ളാഹുവാണ് ആളുകളുടെ മുന്നിൽ കൈ നീട്ടി ആചിക്കാതെ അന്തസോടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം ഈ ദുനിയാവിൽ ഒരുക്കി തന്നത് എല്ലാം അള്ളാഹു അള്ളാ അള്ളാഹു അള്ളാ ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും മനസ്സ് എല്ലാ വിഷയവും ആലോചിക്കുമ്പോ അള്ളാ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് അങ്ങ് എത്തേണ്ടതുണ്ടോ അള്ളാഹു മാത്രമേ എന്റെ ആരാധന അർപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ നാഥനുള്ളൂ ഈ ലോകത്ത് സമ്പത്തുള്ളവൻ ഉണ്ടാവാം ഈ ലോകത്ത് വലിയ സ്ഥാനമുള്ളവൻ ഉണ്ടാവാം തറവാടുള്ളവൻ ഉണ്ടാവാം എന്നാൽ അവരാരുമല്ല എന്റെ കാര്യം നോക്കുന്നതോ അവരാരുമല്ല എന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നതോ എനിക്ക് വേണ്ടത് നൽകുന്നവൻ ഈ നാട്ടിലൊരു മുതലാളിയുമല്ല ഈ നാട്ടിലെ നേതാവല്ല തറവാടിയല്ല മറിച്ചോ കുല്ലും ഇന്തില്ല എല്ലാം എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നാഥനായ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വേണ്ടുന്ന സമയത്ത് വേണ്ടതുപോലെ നൽകുന്നവൻ അവൻ നാഥനായ റബ്ബ് താലയാകുന്നു ഇതാണ് ഒരു മുമ്മിനായ മനുഷ്യൻ ആ മുമ്മിനായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വല്ല അനുഗ്രഹങ്ങളും അവനെ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ വല്ല അനുഗ്രഹങ്ങളും നിയമത്തികളും കരസമാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ആ മുമ്മിനായ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സു പറയുന്നതോ ഈ ദുനിയാവിൽ എനിക്ക് കാണുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നേടിയിരിക്കാൻ സാധിച്ചതോ ഒന്നും തന്നെ എൻ്റെ പവർ കൊണ്ടല്ല എൻ്റെ യോഗ്യതയല്ല 
എനിക്ക് സകലമാന അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിച്ചതോ മിനല്ലോ നാഥനായ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതാണ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമ്പോഴേക്ക് അവന്റെ ചിന്ത പോകുന്നതോ മിനല്ലോ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചതോ ഇനിയോ ആ മൊമ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ നാവ് കൊണ്ട് അവൻ വല്ലതും അങ്ങ് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിലോ അനില്ല അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചാണ് അവന്റെ നാവ് കൊണ്ട് സംസാരിക്കാനുള്ളതോ അവന്റെ കൽവിൽ ഏതെങ്കിലും വിഷയം അവൻ അങ്ങ് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിലോ ഫില്ല അള്ളാഹുവിലാണ് അവന്റെ ചിന്ത കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്നതോ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും അവനെ സാധിച്ചാലോ ബില്ല അത് അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് സാധിച്ചതാണ് ഇനി ഏത് വലിയ വിഷയങ്ങളിൽ അവൻ മാനസികമായി തീരുമാനമെടുത്തി ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിലോ എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് അവന് യാതൊരു ഭയവുമില്ല അലല്ലോ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നാഥനായ റബ്ബിന്റെ മേലങ്ങ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഇറങ്ങുകയാ ഇങ്ങനെ ഏത് വിഷയങ്ങളാണെങ്കിലോ മിനല്ലോ അലല്ലോ അനില്ല ഫില്ല ചിന്തയിലേക്ക് അവന്റെ മനസ്സങ്ങ് കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുമ്പോ മഴ അവൻ അള്ളാഹുവിനോട് കൂടെയാവുകയാ അള്ളാഹു അവന്റെ കൂടെയും ആവുകയാ ഇതാണ് ഒരു മുമ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം ഈ രൂപത്തിലാണ് സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ ജീവിതം അങ്ങ് ക്രമപ്പെടുത്തേണ്ടതോ അതാണല്ലോ പരിശുദ്ധമായ ഖുറാനിൽ ഈമാനുള്ളവന്റെ സ്വഭാവം പറയുന്നത് കാണാം ഈമാനുള്ളവനോട് അള്ളാ ഐമാനുള്ളവന് അള്ളാഹുവിനോട് വലിയ പ്രേമമാണ് അള്ളാഹുവിനോട് വലിയ സ്നേഹമാണ് ഈമാനുള്ളവന്റെ കൽബില് അള്ളാ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വിഷയമില്ലയോ ആ ഒരു നാഥനില്ലയോ ആ നാഥനോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് ഈമാനുള്ളവന്റെ കൽബിൽ സുബഹാനല്ലോ നാഥനായ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണോ പരിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ പറയുന്നത് കാണാം കൽവിൽ ഈമാനുണ്ട് എന്നതിന്റെ അടയാളമാണ് ആ കൽവിൽ നാഥനായ അള്ളാഹുവിനോട് അടങ്ങാത്ത സ്നേഹമുണ്ടാവുക എന്നതോ നാഥനായ അള്ളാഹുവിനോട് വലിയ മഹബത്തുണ്ടാവുക എന്നത് ഈമാനുള്ളവന്റെ സ്വഭാവമാണ് എന്നാൽ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് പറയുകയാ കുൽ നബി അങ്ങ് സമൂഹത്തോട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്താണ് നബി തങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നറിയുമോ അതെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നാഥനായ അള്ളാഹുവിനോട് വലിയ മഹബത്ത് വെച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ നേതാവായ അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പിന്തുടരണം കേട്ടോ ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണിച്ച് തന്ന മാർഗത്തിലൂടെ ജീവിക്കണം കേട്ടോ ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ജീവിതം നമ്മൾ ഈ ലോകത്തേക്ക് അയച്ചു വെക്കേണ്ടതുണ്ടോ 
ഫത്തബിയൂനി ഞാനാകുന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളെ നിങ്ങൾ പിന്തുടരണമെന്നോ പരിശുദ്ധമായ ഖുറാനിലൂടെ നാഥനായ അള്ളാഹു നബിതങ്ങളോട് പറയാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണോ മാത്രമല്ല ഹബീബായ തങ്ങളോട് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളോട് അള്ളാഹു താല പറയുന്നു റസൂലുല്ലാഹിതങ്ങളാകുന്ന നബിതങ്ങളെ നമ്മൾ പിന്തുടർന്നാലോ നാഥനായ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയോ അവൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയോ അള്ളാഹുവിലെ സ്നേഹം ലഭിച്ചാലോ പിന്നെ അവൻ നമ്മളെ നരകത്തിലിടൂലല്ലോ അവൻ ശിക്ഷിക്കൂലല്ലോ അവൻ അതാപിലാക്കില്ലല്ലോ സഹോദരന്മാരെ ജഗനിയന്താവായ അള്ളാഹുവിന് നമ്മോട് ഇഷ്ടം തോന്നണോ നമ്മോട് തൃപ്തി തോന്നണോ അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം ഏതാണെന്നറിയുമോ മുഹമ്മദ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ലമ അതങ്ങളെ പിൻപറ്റി ജീവിക്കലേണ്ടോ ആധുനിക യുഗമെന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ഈ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടമില്ലയോ ഇത് സിനിമാസ്റ്റാറികൾക്ക് വഴിമാറിയ കാലഘട്ടമാണല്ലോ സ്പോർട്സ് താരങ്ങൾക്ക് വഴിമാറി കൊടുക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണല്ലോ ഹബീബായ തങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മനസ്സിലില്ലയോ യുവാക്കളുടെ മനസ്സിൽ ലഭിതങ്ങളില്ലയോ മാസം വരുമ്പോ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മതഹു പറയാനുള്ളൊരു വേദി സംഘടിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടോ നീ വലിയ ആശയക്കായി പോകുമെന്ന് കരുതണ്ട കേട്ടോ നീ റസൂലുല്ലാനെ വല്ലാതെ പ്രേമിക്കുന്നവനാണെന്നും നീ കരുതേണ്ടതില്ല കേട്ടോ ഹബീബായ തങ്ങളോട് മനസ്സിൽ സ്നേഹമുണ്ടോ ഹബീബായ തങ്ങളെ പിന്തുടരണം കേട്ടോ നമ്മുടെ നാവ് ചലിപ്പിക്കുമ്പോ നൂറ് തവണ ആലോചിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരെ ഒരാളോട് നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് വല്ലതും സംസാരിക്കാൻ തുനിയുമ്പോ തോന്നിയത് പറയാൻ പാടില്ല തോന്നിയത് പോലെ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഈമാനുള്ളവനാണോ അല്ല മഹബത്ത് വെക്കുന്നവനാണോ അവന്റെ മനസ്സ് നൂറ് തവണ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഞാൻ ഈ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം ഹബീബായ തങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടുന്നതാണോ അവിടുന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണോ വല്ലതീന മനോ അസദ്ദുഹുബല്ലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ മുസ്ലിമില്ല നാമമായത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ മുസ്ലിമില്ല അഡ്രസ്സിൽ അറിയപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ വല്ലതീന കൽവിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസമുണ്ടോ പരിശുദ്ധമായ കുറനമോനെ പഠിപ്പിക്കുന്നതോ അസദ്ദുഹുബല്ല അവൻ അള്ളഹാനോട് വലിയ സ്നേഹമ അള്ളഹാനോട് വലിയ പ്രേമ അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ പ്രേമിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുമ്പോ ആ നാഥനായ അള്ളാഹു സുബഹാനഹൂവത്താലയുടെ സ്നേഹം നമുക്ക് കിട്ടണോ ഹബീബായ തങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കണം ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി കസേരയിടാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മുന്നിലുള്ള ആളുകൾ ഒന്നുകൂടെ അങ്ങോട്ട് കയറി ഇരുന്നാൽ പിന്നിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വലിയ സൗകര്യമാണ് അള്ളാഹു സുബഹാനഹുവത്താല നമ്മുടെ മജലിസ് അവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന മജലിസായി നമ്മളിൽ നിന്ന് കബുൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എല്ലാവരും
ഒന്നും വല്ലാതടുത്തേക്ക് വരണ്ട അവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി ആ സദസ്സിൻ്റെ ആ ഭംഗി നഷ്ടപ്പെടാത്ത കോലത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ടിരുന്നാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വരണം എന്ന് ദ്വാരന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വയറു പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ കാരണം തങ്ങൾ വരാതെ നിർത്തരുത് എന്ന് ഉസ്താദ് എനിക്കൊരു ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ വരുന്നത് വരെ എപ്പോൾ തങ്ങൾ വന്നോ അപ്പം നിർത്തും അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഈമാനുള്ളവന്റെ സ്വഭാവമാണ് നാഥനായ അള്ളാഹുവിനെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏത് സമയത്താണെങ്കിലും നാഥനായ അള്ളാഹുവിനെ ബോധമുള്ളവനായി ജീവിക്കുകയാണ് സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നല്ല രൂപത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ ആ ആളെ തിരിച്ച് അള്ളാഹു സുബഹാനുഭവത്താല സ്നേഹിക്കണോ അതിന് അള്ളാഹു താല തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയമാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലാ അതുങ്ങളെ പിന്തുടരണം എസ് എസ് എഫ് കാരാ നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാ നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ രൂപത്തിലാണോ നമ്മൾ ജീവിക്കാറുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു കൂടിയിരുന്ന് പറയുക എന്ന നിലയ്ക്ക് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം നാം ചിട്ടപ്പെടുത്തണം നമ്മുടെ ജീവിതം നാം ചിട്ടപ്പെടുത്തണം ഏതെങ്കിലും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ റാലി നടക്കുമ്പോൾ ബദറിൽ കെട്ടൊരു മുദ്രാവാക്യം ഇല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്നിങ്ങനെ നൂറ് തവണ പറയാൻ നമുക്ക് നല്ല ഉഷാറാണ് എന്നാൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീയും അള്ളാഹുവും മാത്രം അറിയുന്ന ഒരു നിമിഷം ഒരു നൂറ് തവണ ആ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല ചെല്ലാൻ നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്താറുണ്ടോ ആവേശത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പലതും പറയാൻ തോന്നും എന്നാൽ ഓരോ ആളുകളുടെയും ജീവിതത്തിൽ കുറഞ്ഞ സമയമെങ്കിലും നാഥനായ അള്ളാഹുവും അവനും മാത്രമുള്ള ഒരു സമയമുണ്ടാവണം രഹസ്യമായി അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളെല്ലാം പറയാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം സമയം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് ഹബീബായ തങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ റോൾ മോഡലായി അങ്ങെടുക്കണം സുബഹാനല്ലാ ലോകം എത്ര വികസിച്ചാലും ഏത് വലിയ രൂപത്തിലുള്ള ഫാഷനുകൾ വന്നാലും എസ് എസ് എഫ് നമ്മുടെ റോൾ മോഡൽ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ലമാദങ്ങളാണ് അത് ഓരോ കൊല്ലം മാറാനുള്ള മോഡലല്ല ഓരോ സമയത്തും നമ്മളെ മാറ്റി അനുകരിക്കേണ്ട മോഡലല്ല കയ്യാമത്തെ നാള് വരെ ഏത് രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഓരോ സെക്കൻഡുകളും ചെലവഴിക്കേണ്ടതോ ലോകത്തിലെ നേതാവ് നമുക്ക് മാതൃക കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടോ ഒരൊറ്റ വിഷയം ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരന്മാരോട് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും സുന്നത്ത് ജമാനത്തിലെ പ്രവർത്തകർ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഹബീബായ റസൂലാന റോൾ മോഡലായി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരൊറ്റ വിഷയം ഞാൻ പറയട്ടെ സുബഹാനല്ലോ ലോകത്തിൻ്റെ നേതാവായ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാമാദങ്ങൾ അവിടുന്ന് നമ്മോട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറയുന്നത് വലത് കൈ കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ വെള്ളം കുടിക്കാനും പറയുന്നത് വലത് കൈകളെ കൊണ്ടാണ് ജമാത്തിനുള്ള പ്രവർത്തകന്മാരെ നമ്മിൽ എത്ര പേര് വലത് കൈ കൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കാറുണ്ടോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണിത് ചെറിയ വിഷയമല്ലോ എത്ര പേര് വലത് കൈകൾ കൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കാറുണ്ട് സുബഹാനല്ല ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയ സമ്പ്രദായമുണ്ട് ഇടത് കൈ കൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ വലത് കൈകളെ കൊണ്ടൊരു താങ്ങ് കൊടുക്കുന്ന സ്വഭാവം എന്തിനാണ് അങ്ങനെ താങ്ങ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഞാൻ അതിനെ വിമർശിക്കുകയല്ല നിനക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയി നിന്റെ വലത് കൈകളെ കൊണ്ടോ വെള്ളം കുടിക്കാൻ എന്ത് നിനക്ക് പ്രശ്നമുള്ളത് ലോകത്തിലെ നേതാവായ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് 
അവിടുന്ന് കുടിച്ചത് വലത് കൈ കൊണ്ടാണല്ലോ അവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് വലത് കൈ കൊണ്ടാണല്ലോ സുബഹാനല്ല മുമ്പ് കാലഘട്ടത്തിൽ വലത് കൈകളെ കൊണ്ട് കുടിക്കാൻ എന്ത് തടസ്സമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ചെറിയ ന്യായം പറയാറുണ്ടോ കാരണം ഭക്ഷണം കഴിച്ച വലത് കൈ കൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഗ്ലാസിന്റെ മേൽ ആവുകയാണ് അത് കഴുകിയെടുക്കാൻ ചിലപ്പോ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരി വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഇടത് കൈ കൊണ്ട് കുടിച്ച് വലത് കൈ കൊണ്ടൊരു താങ്ങ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് ചെറിയൊരു ന്യായം പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് കല്യാണ സദസ്സുകളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ സൽക്കാരത്തിന്റെ സദസ്സുകളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ ഇന്ന് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ് ആണ് ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലേറ്റ് പ്ലേറ്റ് ആണ് സുബഹാനല്ല നീ ഒരൊറ്റ തവണ അതങ്ങ് ഉപയോഗിച്ചാൽ പിന്നീട് അത് കഴുകി എടുക്കാറില്ലല്ലോ അത് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാറില്ലല്ലോ കഴുകി എടുക്കുമ്പോ ബുദ്ധിമുട്ടാവുമെന്ന ന്യായം അവിടെ പറയാനുമില്ലല്ലോ ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ് പോലും നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ പിടിക്കുന്നത് ഇടത് കൈകളെ കൊണ്ടാ സുബഹാനല്ലോ ലോകത്തിന്റെ നേതാവിനോട് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ യഥാർത്ഥമായ സ്നേഹമുണ്ടോ വലത് കൈ കൊണ്ടല്ലാതെ നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് പിടിക്കാൻ നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഓ മിനിങ്ങളായ സഹോദരന്മാരെ സാധിക്കില്ല റസൂലില്ലാനെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ റസൂലില്ലാൻ്റെ അണികളാണെന്ന് പറയുകയില്ലാതെ നമ്മുടെ കൽവിൽ സ്നേഹമുണ്ടോ നാവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ വല മൊഹിബിങ്ങളോ വലിയ ആശിക്കങ്ങളോ കൽവറിന് സ്നേഹമുണ്ടോ നമ്മള് വലത് കൈ കൊണ്ടല്ലേ വെള്ളം കുടിക്കുകയുള്ളൂ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു തവണ ഉപയോഗിച്ച് ഒഴിവാക്കുന്ന പ്ലേറ്റും ഗ്ലാസുമാണ് ഇന്ന് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓ എസ് എസ് എഫ് ഈ പത്താം വാർഷികത്തിനുള്ള ഭാഗമായി എന്റെ സഹപ്രവർത്തകർ തീരുമാനമെടുക്കണം ഇന്ന് മുതൽ ജീവിതത്തിന് അവസാനം വരെ ഏത് വലിയ മജിലിസിലായിരുന്നാലും ശരി ഏത് വലിയ സദസ്സിലായിരുന്നാലും ശരി എന്റെ ഹബീബ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതുപോലെ അല്ലാതെ ഞാനിനി ഭക്ഷണം കഴിക്കൂല ഹബീബ് കുടിച്ചതുപോലെ അല്ലാതെ ഞാനിനി വെള്ളം കുടിക്കൂല അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ സുബഹാനല്ലാ ഇന്ന് നിങ്ങൾ നോക്ക് വലിയ വലിയ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വ്യാപിക്കുകയാണ് പടർന്നു പിടിക്കുകയാണ് ചെറിയ മക്കൾ പോലും വലിയ രോഗത്തിന്റെ ഉടമകളാവുകയാണ് പണ്ട് കാലത്തെ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ഓരോ നാട്ടിൽ പരിശോധിച്ചാൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്കല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇന്ന് ഓരോ നാടുകളിലും ഓരോ ജമാഅത്തുകളിലും എത്ര പേര് ക്യാൻസറിന്റെ അടിമകളാണ് എന്ത് രോഗം ഇങ്ങനെ വ്യാപകമായി പടരാനുള്ള കാരണമെന്നറിയുമോ പരിശുദ്ധമായ കുറാനമ്മോട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുലൂ മിന നിങ്ങളെ നല്ല വിഷയങ്ങൾ നല്ല നല്ല സാധനങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ നല്ല ഭക്ഷണം കടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നല്ല നല്ല അമലുകളും ചെയ്യണം എന്നാൽ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ ഇന്ന് നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ വലിയ വലിയ മാരകമായ രോഗങ്ങളാണ് ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്ന ഒരു മജിലിസിൽ ഞാൻ ചെന്ന് വേദ പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ തൊണ്ടയും പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നു അവന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വരുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെയോ അവൻ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ എന്റെ തൊണ്ടയ്ക്ക് ക്യാൻസറാ 
ഞാൻ ഒരു നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുള്ള കാലം മറന്നുപോയി ഞാൻ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുള്ള കാലം മറന്നുപോയി ഉസ്താദ് ദുരാചയണേ എൻ്റെ പവർ കൊണ്ടല്ല ദുരാചയം പറയുന്നത് നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ധാരാളം മിനിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വിനീതം എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കുമ്പോൾ ആ മജിലിസിൽ വെച്ച് ദുരാ ചെയ്താൽ മുഖ്മിനിങ്ങളായ നിങ്ങൾ ദുരാ ചെയ്യും മാമീം പറഞ്ഞാൽ അത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമല്ലോ ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർമാർ മുഴുവനും എന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എനിക്കിനി ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ല അല്ലാതെ മാർഗമില്ല പ്രായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ മറ്റൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു അതേ മർമ്മത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ലൈംഗിക അവയവത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ക്യാൻസറായിട്ട് മൊത്തമായി മുറിച്ചെടുത്തു പോയി ഓരോ ചെറുപ്പക്കാരനും വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നു എൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകനായ ഒരു സാധുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദറസിൽ നല്ല കിതാബോധി പഠിക്കുന്നൊരു മുത്താല്യമുണ്ട് രാത്രി രണ്ട് മണി രണ്ടര മണി വരെ ഓതുമ്പോൾ അവസാന മുസ്താദ് വന്ന് കിടന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞാലല്ലാതെ ആ കുട്ടി കിടക്കാറില്ല അങ്ങനെയും കിതാബുകൾ ഓതുന്നൊരു കുട്ടിയാണ് ഉസ്താദ് അവരകൾ സഭക്കിങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോ നല്ല ആവേശത്തിൽ ആ സഭക്കുകളെല്ലാം ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ചെറിയ മുത്താല്യം ഒരു ദിവസം സഭക്കിലേക്ക് വന്നപ്പോ തീരെ ആവേശമില്ല മുഖത്തെ യാതൊരു പ്രസന്നതയും കാണാനില്ല ആ സഭക്കിങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ ആ കുട്ടിയവിടെ കുഴഞ്ഞങ്ങ് വീണു പോകുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് യാതൊരു തകരാറുമില്ലാത്ത മുത്തല്യമാണ് ഡോക്ടർമാർ പരിശോധിച്ചു സ്കാൻ ചെയ്തു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അവസാനമാ ഡോക്ടർമാർ വേദനയോടെ ഉസ്താദിനോട് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ചെറിയ മുത്താല്യമില്ലയോ അവന് ബ്ലഡ് കേൻസറാഹു ആ മുത്താല്യമില്ല സർവരോഗങ്ങളും മാറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ ആ കുട്ടിയുടെ പിതാവ് ഒരു മദ്രസ മഹല്യമാണ് വല്ലാതെ പ്രയാസത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന കുടുംബമാണ് കുട്ടിക്ക് ബ്ലഡ് ക്യാൻസറാണ് പോലും ഇന്ന് എല്ലാ രോഗങ്ങളും വളരെ വ്യാപകമായി ഇങ്ങനെ പടർന്നു പിടിക്കുകയാണ് എന്തേ രോഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പടർന്നു പിടിക്കാനുള്ള കാരണമെന്നറിയുമോ എല്ലാ രോഗത്തിൻ്റെയും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അത് ഭക്ഷണമാണല്ലോ എല്ലാ രോഗത്തിൻ്റെയും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അത് ഭക്ഷണമാണ് എന്നാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കും മഹബീബായ തങ്ങൾ പല നിബന്ധനകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പല അച്ചടങ്കങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആ ഭക്ഷണത്തിന് മുന്നിലിരിക്കുമ്പോ മോനെ വിശപ്പിന്റെ കാടിനും കൊണ്ട് വാരി വലിച്ചങ്ങ് തിന്നുകയല്ല വേണ്ടത് മറിച്ചോ ബിസ്മില്ല ജഗനിയന്താവായ നാഥനാണല്ലോ എനിക്ക് ഈ ഭക്ഷണം തന്നത് ഞാനിവിടെ സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നിലിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ എന്നെപ്പോലെ വയറിൽ വല്ലാതെ വിശപ്പുള്ള പല ആളുകളും അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വിശപ്പുള്ള പല ആളുകളും പട്ടിണി കിടന്ന് കരയുകയാണ് പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് ആ സമയത്തും എന്നെ രൂപത്തിലൊന്നും പ്രയാസപ്പെടുത്താതെ നാഥനായ റബ്ബിത എൻ്റെ മുന്നിൽ നല്ല സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ബിസ്മില്ല ആ നാഥല്ല നാമം കൊണ്ട് ഞാനിതാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ദിക്കറും പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് റസൂലുള്ള എങ്ങനെയല്ലേ പഠിപ്പിച്ചതോ ഓ സുന്നത്ത് ജമാത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകരേ നമ്മിൽ എത്ര പേര് ബിസ്മിജല്ലി ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ടോ ഓരോ ആളുകളും സ്വന്തമായി അങ്ങ് വിലയിരുത്തേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് സുബഹാനല്ല പറയുമ്പോൾ ചെറിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന വിഷയങ്ങൾ തന്നെയാണോ എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാറില്ല നമ്മൾ പകർത്താറില്ല ബിസ്മിജല്ലി ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ആ ഭക്ഷണത്തിൽ വലിയ പറക്കത്താൻ ബിസ്മിജല്ലാത്ത ഭക്ഷണമാണോ സുബഹാനല്ലാവന്റെ കൂടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായ ബിലീസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ 
ان الشيطان ذئب الانسان مشكات بول الحديث ان غرنتي كانن حديثا ان الشيطان ذئب الانسان ആടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു ചെന്നായാണല്ലോ എന്നാൽ മനുഷ്യന്മാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായ ചെന്ന ഏതാണെന്നറിയുമോ അത് പിശാചും പിശാജ് നിങ്ങളോട് പരസ്യമായി യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ച ശത്രുവാ എന്ന് പരിശുദ്ധമായ കുറാം പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന മനുഷ്യന്റെയും ശരീരത്തിൽ രക്തയോട്ടം നടക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലോ പിശാജ് സഞ്ചരിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ബിസ്മിതല്ലാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭക്ഷണത്തിൽ അവന്റെ കൂടെ ഇബിലീസ് കൂറുകൂടുകയാണ് ഇബിലീസ് പങ്കെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ആ ഭക്ഷണത്തിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാകുമോ ആ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് നല്ല ബറക്കത്ത് ലഭിക്കുമോ ഇല്ല ഇല്ല ഓ എസ് എസ് എഫ് വലത് കൈകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു വലിയ സംസ്കാരമായി അങ്ങ് രൂപപ്പെടുത്തണം നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഇടത് കൈ കൊണ്ട് കുടിക്കുമ്പോ ചോദിക്കണം എസ് എസ് എഫ്ഗാരൻ നെഞ്ചു കൊണ്ടോ നേരിന്റെ ഭക്ഷ്യത്ത് നിൽക്കാൻ ഇതല്ലേ എസ് എസ് എഫ്ഗാരൻ ലോകത്തോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം അതേ നെഞ്ചൂക്കോട് നേരിന്റെ ഭക്ഷ്യത്ത് നിൽ നെഞ്ച് വിരിച്ച് നേരിന്റെ ഭക്ഷ്യത്ത് സദസ്സിലാണെങ്കിലും അവിടെ ഇടത് കൈ കൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ആളെ കാണുമ്പോ ഓ എസ് എസ് എഫ് അവിടെ ചെറിയ രൂപത്തിലുള്ള പ്രബോധനത്തിന്റെ ദൗത്യം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം അവനോട് പറയണം എടാ നിനക്ക് വലത് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചോടെ അത് കെഴുകിയാൽ പോകുന്ന വിഷയങ്ങളല്ലേ റസൂലുള്ള വലത് കൈകൾ കൊണ്ടാണല്ലോ കുടിച്ചത് ഓ രക്ഷിതാക്കളെ നമ്മുടെ വീടിൽ ഇനി ഈ രൂപത്തിലുള്ള സംസ്കാരമല്ലാതെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഉമ്മമാരെ വിഷയം നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഉപ്പമാരെ വിഷയം നന്നായി ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മക്കളെ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് അതേ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ അവിടുന്ന് ഗ്രഹനാഥനായി ഉപ്പ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരൽപ്പം ശബ്ദമുയർത്തിയിട്ടോ ബിസ്മില്ല എന്നാതിക്കിറങ്ങ് ജില്ലിയ നമ്മുടെ വീടിന്റെ സംസ്കാരം തന്നെ അതായി മാറുകയാണോ വീട്ടിലുള്ള സ്വഭാവം തന്നെ ആ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങ് മാറുകയാ രക്ഷിതാക്കളെ ഗൗരവത്തിലെടുക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ബിസ്മി ജില്ലയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച പിശാജ് അടുക്കൂല പിശാജ് അവനെ കൂടെ ഉണ്ടാവൂല ആ ശത്രുവിനെ നമ്മളെ ഓടിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉപായമാണ് ബിസ്മി എന്ന് പറയുന്ന ദിക്കറ് അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ഈ വിഷയം ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് നമ്മൾ റസൂലില്ലാൻ എത്രത്തോളം പിന്തുടരുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് സുബഹാനല്ലോ ഇന്ന് വലിയ വലിയ മജലിസുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ പ്ലേറ്റിൽ ഒരൽപ്പം ബാക്കി വെക്കണം അതാണ് ഇന്നത്തെ മോഡൽ ഇന്നത്തെ വലിയ അതേ വലിയ ആളുകൾ ചെയ്യുന്നൊരു വിഷയം അതാണ് ഇന്നത്തെ ഫാഷൻ സംസ്കാരം അതാണ് ഒരൽപ്പം അവിടെ ബാക്കി വെച്ച് എഴുന്നേറ്റ് പോരണമെന്നാണ് കാരണം നമുക്ക് ഈ ഭക്ഷണത്തിനോടൊന്നും വലിയ താല്പര്യമില്ല എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരൽപ്പം ഭക്ഷണം അവിടെ ബാക്കി വെക്കുന്നു എന്നാൽ ലോകത്തിലെ നേതാവ് ഷഫിയുൽ വറാ മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി അവിടുന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന സംസ്കാരം എന്താ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന മോനെ നിന്റെ പ്ലേറ്റ് വൃത്തിയായിക്കൊണ്ടോ ആ പ്ലേറ്റിൽ ഒരു മണി ഭക്ഷണം പോലും ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ നീ അതങ്ങ് വൃത്തിയാക്കണം നന്നായി തുടച്ച് നന്നായി വൃത്തിയാക്കി കഴിക്കണമെന്ന് റസൂൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സിനിമാ നായകന്മാര് 
സ്പോർട്സ് താരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ രൂപത്തിലുള്ള റോൾ മോഡലുകൾ അവർ ഇന്ന് വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന സംസ്കാരമാണ് അല്പം കഴിച്ച് ബാക്കിയങ്ങ് ഒഴിവാക്കുക അല്പം കുടിച്ച് ബാക്കിയങ്ങ് ഒഴിവാക്കുക ഇത് ഹബീബിന്റെ മോഡലല്ല റസൂൽ പഠിപ്പിച്ച സംസ്കാരമല്ല ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് ഞാനൊരു ചെറിയ വിഷയം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് റസൂലുല്ലാനെ എത്രത്തോളം ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ അനുകരിക്കാറുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള വിഷയം ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി അങ്ങ് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇൻ കുന്തും തുഹിബൂന നമ്മളെ പടച്ച അല്ല പറയാൻ ഇൻ കുന്തും തുഹിബൂന നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണോ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ലമാങ്ങളെ ഓരോ വിഷയത്തിലും നിങ്ങൾ പിന്തുടരണം അങ്ങനെ പിന്തുടർന്നാലോ നാഥനായ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ സ്വഹാബത്ത് ആ രൂപത്തിലല്ലേ റസൂലുല്ലാന്റെ കൂടെ നടന്നത് മുത്തബി ഉസ്സുന്ന എന്ന പേരുള്ള മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹു ബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹുനുഹു അവിടുന്ന് ഒരു വേള റസൂലുല്ലാന്റെ കൂടെ ഒരു യാത്ര പോവുകയാണ് റസൂലുല്ലാഹിതങ്ങൾ മുന്നിൽ നടക്കുന്നു അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉമർദങ്ങൾ പിന്നിലായി നടക്കുകയാണ് നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പ് ഇങ്ങനെ താന്ന് നിൽക്കുന്നു റസൂലുല്ലാഹിതങ്ങൾ ആ കൊമ്പ് കണ്ടപ്പോൾ കുനിഞ്ഞങ്ങ് നടന്നുപോയി നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്യും ഒരു കൊമ്പ് കണ്ടാൽ കുനിഞ്ഞങ്ങ് നടക്കുകയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉമർദങ്ങളും കുഞ്ഞ് റസൂലുല്ലാന്റെ പിന്നിൽ പോകുന്നു പിന്നീട് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ഇല്ലാതെ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉമർദങ്ങളും ചില ആളുകളും ആ വഴിക്ക് തന്നെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോടുകൂടെ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മരം പിന്നീട് രണ്ടാമത് യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ കാണാനില്ല അന്ന് വഴിയിലേക്ക് ആ കൊമ്പ് താന്ന് കിടക്കുന്നുമില്ല കാരണം മരം തന്നെ അവിടെ ഇല്ല പക്ഷേ നേരെ നടന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ ഒരു സ്ഥലം അഥവാ മരം ഇല്ല ആ സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് അമൃതങ്ങൾ കുനിഞ്ഞ് നടക്കുന്നു പിന്നിലുള്ള ആളുകൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി കാരണം നേരെ നടന്ന അബ്ദുല്ലാഹിബിന് അമൃതങ്ങൾ എന്തിനാണ് കുനിഞ്ഞ് നടന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മഹാനായ മുത്തബി ഉസ്സുന്ന അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉമർ റലിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ മറുപടി ഞാൻ മുമ്പ് ഹബീബായ തങ്ങളോടുകൂടെ ഈ വഴിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തപ്പോ ഇവിടെ ഒരു മരമുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ചില്ല ഇങ്ങനെ ഈ വഴിയിലേക്ക് താന്ന് കിടന്നപ്പോ ലോകത്തിൻ്റെ നേതാവ് കുനിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നടന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഈ വഴിയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ മരമുണ്ടോ മരമില്ലേ അതെൻ്റെ വിഷയമല്ല കൊമ്പ് താന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടോ താന്ന് കിടക്കുന്നില്ലേ അതും എൻ്റെ വിഷയമല്ല ലോകത്തിൻ്റെ നേതാവ് എവിടെ വെച്ചാണോ കുനിഞ്ഞ് നടന്നത് അവിടെ ഞാനും കുനിയും മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉമർ റലി അള്ളാഹു അൻഹു ഇതാണ് റസൂലുള്ള സ്നേഹം ഇതാണ് ഇത്തിബാസൂൽ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ലം നമ്മൾ നാവ് കൊണ്ട് നന്നായി റസൂലുല്ലാനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് ഒരു മൈക്ക് കിട്ടിയാൽ ഞാൻ അടക്കും റസൂലുല്ലാഹിതങ്ങൾ മത് ഇങ്ങനെ പറയുമെന്നല്ലാതെ നമ്മുടെ കൽബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹമുണ്ടോ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാദങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ രൂഢമൂലമായി കഴിഞ്ഞാൽ അവനോട് പിന്നെ മറ്റൊരാൾ വയലു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല മറ്റൊരാൾ ഉപദേശിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം അവൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പൊരുത്തത്തിലായിട്ടേ അവനെ ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയൂ അവൻ്റെ നാവ് കൊണ്ടവൻ ഒരു വാക്ക് പറയുമ്പോ ആ നാവിൽ നിന്ന് വിഹിപത്ത് വരൂലേമീമത്ത് വരൂലേ പണ്ഡിതന്മാരുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് പോലും അതേ സുന്നത്ത് ജമാത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാരുടെ നാവിൽ നിന്ന് വരാൻ പാടില്ല അത് സങ്കടന വൈജാത്യമുള്ള ആളുകളാവട്ടെ 
നമ്മുടെ സംഘടനയിലുള്ള പണ്ഡിതരാവട്ടെ മറ്റ് സംഘടനകളിലുള്ളവരാവട്ടെ സാധാത്യങ്ങൾ നമ്മോടൊപ്പമുള്ളവരാവട്ടെ ഇല്ലാത്തവരാവട്ടെ ഒരാളെ പോലും തെറി പറയാക്ഷേപിക്കാൻ എസ് എസ് എഫ് കാരൻ്റെ നാവ് പൊങ്ങാൻ പാടില്ല എസ് വൈ എസ് കാരൻ്റെ നാവ് അനക്കാൻ പാടില്ല ഈ രൂപത്തിലെല്ലാം തന്നെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തോടുകൂടെ അങ്ങ് ക്രമീകരിക്കണം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സുബഹാനല്ലാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹബീബായ തങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്ന മാതൃകയിൽ ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ സദസ്സിൽ കുറെ യുവാക്കലുണ്ടോ സുബഹാനല്ലാ റസൂലുല്ലാഹി നിങ്ങളെ ആയിഷ ബീവിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ അവിടുന്ന് രണ്ടു പേരും ഒരുമിച്ചാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുള്ളത് മാത്രമല്ല റസൂലുല്ലാഹി നിങ്ങളോ ആയിഷ ബീവി ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ ആയിഷ ബീവി ചുണ്ട് വെച്ചത് എവിടെയാണോ അതേ ഭാഗം തന്നെ ചുണ്ടിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ നല്ല കുടുംബാന്തരീക്ഷം അഭിപ്രായ തങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടോ ഏത് മേഖലയിലാണെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി എങ്ങനെയാ ജീവിക്കേണ്ടത് ഒരു യുവാവ് എങ്ങനെയാ ജീവിക്കേണ്ടത് ഒരു പിതാവ് എങ്ങനെയാ ജീവിക്കേണ്ടത് ഒരു മകൻ എങ്ങനെയാ ജീവിക്കേണ്ടത് ഒരു ഭർത്താവ് എങ്ങനെയാ ജീവിക്കേണ്ടത് ഒരു കുടുംബനാഥന എങ്ങനെയാ ജീവിക്കേണ്ടത് ഒരു ഭാര്യയുള്ള പാ ഭാര്യയോട് എങ്ങനെയാ പെരുമാറേണ്ടതോ ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടെങ്ങനെയാ പെരുമാറേണ്ടത് എല്ലാ വിഷയത്തിലും റോൾ മോഡലാ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അതാണ് നബി സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അതങ്ങൾ പറയുന്നത് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബ് അമർ തങ്ങൾ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാളും പരിപൂർണ മുമ്മിനാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയൂല ഒരാളുടെ ഈ മാനിനും കമാലീത്ത് ലഭിച്ചെന്ന് പറയാൻ കഴിയൂല ഏത് വരെ എന്നറിയുമോ അവനിലെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ മനസ്സിൻ്റെ ഇഷ്ടമാകുന്നത് വരെ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി ഞാൻ ഏതൊരു ആശയമാണോ ഈ ലോകത്ത് പ്രബോധനം ചെയ്തത് ഞാൻ ഏതൊരു ആശയമാണോ ഈ ലോകത്ത് വിഭാവനം ചെയ്തത് ആ ആശയത്തോട് യോജിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന്റെ ഇഷ്ടം അതങ്ങ് ആവുന്നത് വരെ ഒരാളും പരിപൂർണ മുമ്മിനല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇഷ്ടം റസൂലല്ലാഹി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച രൂപത്തിലുള്ളതാവണം തോന്നിയത് ഒക്കെ ആശിക്കാൻ നമുക്ക് നിർവാഹമില്ല തോന്നിയത് മുഴുവൻ ചെയ്യാനും നമുക്ക് അനുവാദമില്ല നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിനോടൊരാഗ്രഹം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ വിഭാവനം ചെയ്തതിനോട് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലാവണോ ഹബീബായ തങ്ങളെ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ആശയത്തോടോ അതേ യോജിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ നമുക്കുണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ അതാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുറാനിലും അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മഹാനായ അബു ഹാമിദുൽ വസാലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അവിടുന്ന് അവിടുത്തെ ഹിയാഹുലു മുദ്ദീനിലെ ആയത്തിനെ വിശദീകരിക്കുന്നത് കാണാം ഓ എസ് എസ് എഫ് 
ഓ അസ്വയസികര നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ജീവിക്കേണ്ടതെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ പറയുകയാ അള്ളാഹു മുങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കിയ സ്വർഗമില്ലയോ ആകാശഭൂമിയോളം വിശാലതയില്ല സുഖത്തിനുള്ള പർവതീസയായ സുഖാഡംബരത്തിന്റെ ലോകമായ സുവർഗമില്ലയോ അതാർക്കാ തയ്യാറാക്കിയത് ായ ആളുകളില്ലയോ അവരാരാണെന്നാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ പറയുന്നത് അതെ നാഥനായ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ നമ്മളെ വിചാരണയ്ക്ക് നിൽക്കേണ്ട ഒരു അവസരം വരാനുണ്ടോ ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ ജനിച്ചത് മുതൽ മരണം വരെയുള്ള ഓരോ ഓരോ സെക്കൻഡുകളോ എല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നിൽ മറുപടി പറയേണ്ട ഒരു രംഗം വരാനുണ്ടല്ലോ നമ്മള അടക്കങ്ങളും മനക്കങ്ങളോ നമ്മുടെ ചലനങ്ങളും നിശ്ചലനങ്ങളോ നമ്മുടെ നോട്ടങ്ങളും പ്രവർത്തികളും കേൾവികളോ എല്ലാം എല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നിൽ വിചാരണ ചെയ്യും പ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരാനുണ്ടോ നാഥനായ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ട രംഗം അങ്ങ് ആലോചിക്കുമ്പോ വല്ലാത്ത പേടി തോന്നുന്നു വല്ലാതെ ഭയം തോന്നുന്നു സുബാനല്ലാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നിൽ ആളുകൾ വിചാരണയും കാത്തു നിൽക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ കിതാബുകൾ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കാണിച്ചു തരുന്നത് കാണാം സുബാനല്ലാ വർഷങ്ങളോളം ഓരോ മനുഷ്യന്മാരും ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ അനങ്ങാതെ നിൽക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോടതിയിൽ വിചാരണയും കാത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് സ്വഫുകളിലായിട്ടാണ് മനുഷ്യന്മാർ മുഴുവനും ആ മഷറാ ലോകത്ത് എങ്ങ് നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാര ആ നൂറ്റി ഇരുപത് സ്വഫിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വർഗീയമായ ലോകത്തേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നത് എത്ര ആളുകൾക്ക വെറും മൂന്നേ മൂന്ന് സ്വഫ് മാത്രമ ുമായി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് പ്രത്യേകം പറയണമെന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും സ്ത്രീകളെ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചെറിയ പ്രവർത്തകർ വരുന്നുണ്ട് നല്ല സംഭാവന നിങ്ങൾ ആ ബക്കറ്റിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കണം അള്ളാഹു താല ഹദീജ ബീവിയോടുകൂടെ സ്വർഗം പുൽകുന്ന ഉമ്മമാരിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ഉമ്മമാരെയും സഹോദരിമാരെയും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോടതിയിൽ സുബാനല്ലാ പതിനായിരക്കണക്കിന് വർഷം ഓരോ മനുഷ്യന്മാരും വിചാരണ കാത്തങ്ങ് നിൽക്കുന്ന രംഗമുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് സഫുകളിലായിട്ട് ലോകത്തിലുള്ള സകലമാന ആളുകളും വിചാരണ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ആ നൂറ്റി ഇരുപത് സഫിൽ വെറും മൂന്നേ മൂന്ന് സഫ് ആളുകൾ മാത്രമേ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളുള്ളൂ അള്ളാഹു നമ്മളെയും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവന്റെ മഹൽ ഫലു കൊണ്ട് ആ സ്വർഗം കിട്ടുക എന്നല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ യോഗ്യത പോലും പറയാനില്ല അള്ളാഹുവെ ഈ മജിലിസ് നീ അതിനൊരു കാരണമാക്കി തരണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ സകലമാന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും വിചാരണ ചെയ്യുന്ന ആ രംഗം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് മനസ്സ് വല്ലാതെ പേടിക്കുകയാണ് 
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ആ പേടികാരണമായിട്ട് അവനവൻ്റെ ജീവിതം അങ്ങ് ക്രമീകരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് അവനവൻ്റെ ജീവിതം ക്രമീകരിക്കുന്നത് വനഹൽസനിൽ ഹവ അതേ അവൻ്റെ മനസ്സ് ആശിക്കുന്ന തെറ്റായ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ സഹോദരന്മാർ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് അവൻ്റെ മനസ്സ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറേ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ ആ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളോട് വിസമ്മതം പറയുന്നു തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾക്ക് എതിരി നിൽക്കുന്നു മനുഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സിൻ്റെ സ്വഭാവം നമ്മുടെ ഒക്കെ മനസ്സിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താ ഖുർആാനത് പറയുന്നത് കാണാം ഇന്ന നഫ്സ ല അമ്മാറ തുമ്പിസു നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സുകളുടെ സ്വഭാവം തെറ്റുകൊണ്ട് വല്ലാതെ കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ചെറിയ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നല്ല കാര്യത്തിനോടുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ താല്പര്യവും തെറ്റായ കാര്യങ്ങളോടുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ താല്പര്യവും എങ്ങനെയാണ് അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കാരം അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മിനിറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഒരര മണിക്കൂർ അത്ര മാത്രമേ അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കാരം വളരെ ഭംഗിയായി നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേണ്ടതുള്ളൂ എന്നാൽ നമ്മൾ പള്ളിയിൽ ഇമാമിൻ്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൻ്റെ സ്വഭാവം നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഉസ്താദ് മെഹ്റാബിൽ കയറി ചെന്ന് ഇഷാ നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു നാല് റക്കേഴത്ത് ആ നാല് റക്കേഴത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് റക്കേഴത്തിലെ സൂറത്ത് ഓതലുള്ളൂ അതേ സുന്നത്തുള്ളൂ സുബാനല്ല എന്നാൽ ഒന്നാമത്തെ റക്കേഴത്തിലെ ഫാത്തിഹ കഴിഞ്ഞ് പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് ഉദാഹരണത്തിന് തബാറക്ക സൂറത്ത് ഓതാൻ അങ്ങ് തുടങ്ങി തബാറക്ക സൂറത്താണ് തുടങ്ങിയത് എന്നാൽ ഈ എസ് എസ് എഫിൻ്റെ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ കർമ്മധീരനായ പ്രവർത്തകൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്താ തോന്നാറുള്ളത് ഈ മനുഷ്യന് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല ആർക്ക് പള്ളിയിൽ ഉസ്താദിനെ ഇയാൾക്ക് വേറെ ഒരു പണിയുമില്ല നമ്മൾ വലിയ ബിസിയുള്ള ആളുകളാണ് ചെറിയ എത്രമാത്രം സൂറത്തുകൾ ഖുറാനിലുണ്ട് പറച്ചവൻ ഈ സൂറത്ത് ചെറുതൊക്കെ ഇറക്കിയത് ഈ മെഹ്റാബിൽ വെച്ച് ഓതാനല്ലേ എന്തിനാണ് ഈ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് വലിയ സൂറത്ത് ഓതുന്നത് ഒരു കത്തിയെങ്ങാനും കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ ബാക്കുന്ന് കുത്തി അങ്ങ് കയറ്റി കൊടുക്കും കാരണം അത്രയും ദേഷ്യമാണ് ഒരൊറ്റ റക്കേഴത്തിലെ സൂറത്ത് ഓതുമ്പോൾ ഒരു പേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര പേജിൽ ഒരു സൂറത്ത് ഓതാൻ തുടങ്ങിയാൽ അത്രയും ദേഷ്യമാണ് സുബാനല്ലാ സ്വഹാബിയുടെ പേരെൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നില്ല ഒരു സ്വഹാബി രാത്രി നിസ്കാരത്തിന് റസൂലുല്ലാൻ്റെ പിന്നിൽ പോയി നിൽക്കുകയാണ് റസൂലുല്ലാനോട് കൂടെ മമ്മുമായി നിസ്കരിക്കുകയാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ ഫാത്തിഹ ഓതി റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ കാല് നീര് കെട്ടി വീർക്കുന്നത് വരെ നിസ്കരിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ കുറെ കേട്ടവരാണ് എന്നാൽ റസൂലുല്ലാൻ്റെ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ കോലമ പറയുന്നത് സ്വഹാബി റസൂലുല്ലാൻ്റെ പിന്നിൽ മമ്മുമായി നിന്നു റസൂലുള്ള ഫാത്തിഹ ഓതി സൂറത്ത് ഓതാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഏത് സൂറത്താ ഓതിയത് സൂറത്തുൽ ബക്കറ സൂറത്തുൽ ബക്കറ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൂറത്ത് പരിചയമുള്ള കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും റമലാനിലൊക്കെ ഹത്തുമ് തീർക്കുമ്പോ ഫാത്തിഹ കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നേരെ പിന്നിലുള്ള സൂറത്ത് സൂറത്തുൽ ബക്കറ എന്ന് പറയുന്ന ആ സൂറത്താണ് ഓതാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ സഹാബി പറയാൻ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ഒരു നൂറ് ആയത്തായ റസൂലുള്ള റുക്കുവിലേക്ക് പോകും നൂറ് ആയത്ത് ഓതിയിട്ടുള്ള ഒരു നിസ്കാരം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉസ്താദ് അന്നൊരു നൂറ് ആയത്ത് നൂറൊന്നും വേണ്ട ഒരു ഇരുപത് ആയത്തുള്ള ഒരു സൂറത്ത് ഓതി നിസ്കരിച്ചാൽ പിറ്റേന്ന് തന്നെ ഉസ്താദിന് പിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള കത്തങ്ങ് കൊടുക്കും ഈ നാട്ടിൽ ഇത്രയും ദൈർഘ്യമുള്ള നിസ്കാരം വേണ്ട എന്നാൽ സ്വഹാബി പറഞ്ഞു ഒരു നൂറ് ആയത്തായ റസൂലുള്ള 
റൊക്കൂയിലേക്ക് പോകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി പക്ഷേ റസൂലുള്ള പോയില്ല സൂറത്തുൽ ബക്കറ മുഴുവനും മോദി അവസാനത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി സൂറത്തുൽ ബക്കറ തീർന്നാൾ റസൂലുള്ള റൊക്കൂയിൽ പോകും പക്ഷേ ഓടിയിട്ട് പിന്നെ സൂറത്തു നിസാ അങ്ങ് ആരംഭിച്ചു അപ്പോഴും സഹാബി പറയാണ് സൂറത്തു നിസാ കഴിഞ്ഞാലെങ്കിലും റസൂലുള്ള റൊക്കൂയിലേക്ക് പോകും പക്ഷേ ഓതാൻ തുടങ്ങി മരിക്കുന്നത് വരെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നിസ്കാരം നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് അങ്ങനെ ആലി ഇമ്രാൻ സൂറത്തും അങ്ങ് ഓതി ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ റൊക്കൂയിലേക്ക് പോവുകയാണ് സ്വഹാബി പറയുന്നു എത്ര സമയമാണ് റസൂലുള്ള റൊക്കൂയിൽ നിന്നതെന്നറിയുമോ എത്ര സമയമാണോ അവിടുന്ന് നിർത്തത്തിൽ ചെലവഴിച്ചത് അത്രയും സമയം ഹബീബായ തങ്ങൾ റൊക്കോയിലങ്ങ് നിൽക്കുകയാ സുബാനല്ലോ വെറുതെയല്ല ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കാലിന് നീര് വന്നു പോയത് ഐഷാബി വിഷമത്തോടെ ചോദിച്ചില്ലയോ അല്ലയോ നബിയേ എന്തിനാണ് അങ്ങ് സറഫാക്കപ്പെട്ട കാലിന് നീര് കെട്ടി വീർക്കുന്നത് വരെ നിസ്കരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അങ്ങ് പ്രയാസപ്പെടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മറുപടി എന്താ യാ ആയിഷൂനൂറോ അല്ലായിഷ സ്വർഗം നാളെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനുള്ള പവർ അല്ല എനിക്ക് തന്നില്ലയോ എന്റെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും അള്ളാഹു താല അഥവാ ദോഷം റസൂലില്ലാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവൂല അത് മൊഹാലാണ് അസംഭവ്യമാൻ എല്ലാം എനിക്ക് അള്ളാഹു പൊറത്തു നിന്നില്ലയോ എന്ന ലോകത്തിന്റെ നേതാവായി അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്തില്ലയോ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയതാണല്ലോ അള്ളാഹുവിനെ ഞാൻ ശുക്ര ചെയ്ത് ജീവിക്കണ്ടയോ ആഴിഷ വല്ലാത്ത ചിന്തയാണല്ലോ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ചിന്ത എന്ന നമ്മുടെ ദോഷം പൊറത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരാ സഹോദരന്മാരെ ഗ്യാരണ്ടി തന്നതോ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയും നമുക്കില്ല എന്നാലും മനസ്സറിഞ്ഞ ഒരു നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാറില്ല അള്ളാഹു സുബാനഹുല അവന്റെ മഹാരുതന്മാരായ ആളുകൾ ജീവിതത്തിൽ നിർവഹിച്ചതുപോലോത്ത ഒരൊറ്റ നിസ്കാരമെങ്കിലും നിസ്കരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ നിസ്കാരത്തിന്റെ രൂപം എങ്ങനെയാ സ്വഹാബത്തിന്റെ ചരിത്രമൊക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് വെട്ടുകൊണ്ട് അറ്റു തൂങ്ങിപ്പോയ കൈ അത് മുറിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കിയപ്പോ വേദന കൊണ്ട് പൊളഞ്ഞു പോവുകയാണ് അവസാനം ആ സ്വഹാബി നിസ്കരിക്കാൻ ചെന്നപ്പോഴാണ് കൂട്ടുകാരി ആ കൈ അങ്ങ് മുറിച്ചെടുക്കുന്നത് അനങ്ങിയിട്ട് പോലുമില്ല അറിഞ്ഞിട്ട് പോലുമില്ല കാരണം അത്രയും നിസ്കാരത്തിൽ ലയിച്ചതായിരുന്നു അല്ല എന്ന ചിന്തയിലായിരുന്നു എന്നാൽ കൈ മുറിച്ചെടുക്കുന്നത് അറിയാതിരിക്കണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എൻ്റെ സദസ്സ് കുറേ പ്രായമായ ആളുകൾ നമ്മളൊക്കെ കുറെ കാലമായി നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എൻ്റെ സദസ്സിലുള്ള സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകരോട് ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഇത്ര കാലം നിസ്കരിച്ചിട്ട് കൊതുക് കടിച്ചിട്ട് അറിയാത്തൊരു നിസ്കാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ കൊതുക് നല്ല പറയാ കൊതുക് കടിച്ചിട്ട് അറിയാത്ത ഒരു നിസ്കാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേ വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ സലാം വീട്ടിയപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ പറയാൻ എടാ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ആകെ കൊതുക് കടിച്ച് ഏ അതിങ്ങനെ ചോര കുടിക്കുന്നത് കണ്ടിരുന്നല്ലോ പഠിച്ചവനെ ഞാൻ നിസ്കാരത്തിലായതുകൊണ്ട് അതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ ഒരൊറ്റ നിസ്കാരം നമ്മൾ സ്വന്തം ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ എടാ നിനക്കങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മറ്റവനോട് ചോദിക്കണ്ട സ്വന്തം മനസ്സിനോട് ചോദിക്കുക 
ഒരൊറ്റ നിസ്കാരം പോലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പറയാനില്ല പോട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരൊറ്റ നിസ്കാരം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം ഒന്ന് ചെറിയ രൂപത്തെങ്കിലും മാറ്റാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരൊറ്റ നിസ്കാരം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോടതിയിലെത്തുമ്പോൾ പടച്ചവനെ ഇന്നാൽ ഇന്ന ദിവസം ഞാൻ നിസ്കരിച്ച ഇന്നാൽ ഇന്ന നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരത്തിൽ മുഴു സമയവും ഞാൻ അല്ലാ എന്ന ഒരൊറ്റ ചിന്തയിലായിരുന്നു എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരൊറ്റ നിസ്കാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ കൊല്ലങ്ങളായല്ലോ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പോട്ട ഇനി ഒരു നിസ്കാരം മുഴുവൻ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഒരൊറ്റ സുജൂതിൽ എത്ര സമയാ കിടക്കാറുള്ളത് നേരത്തെ നബിതങ്ങൾ റുക്കൂയിൽ നൃത്തത്തിൽ നിന്ന് അതേസമയം നിന്നു എന്നെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ചിലരിങ്ങനെ പറയും അത് സുജൂതിലാണെങ്കിൽ തകരാറില്ലായിരുന്നു അല്ലേ ആ അത്രയും സമയം റസൂലുള്ള കിടന്നത് സുജൂതിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തകരാറില്ല കാരണം അവിടെ നമുക്ക് വേറെയും കുറെ പണികൾ എടുക്കാനുണ്ട് എന്നാൽ ഒരൊറ്റ സുജൂത് മാക്സിമം ഇനി പതിനൊന്ന് വട്ടം തസ്ബീഹ് ചെല്ലുന്നവനാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് അത്രേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഈ ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് സുജൂതിൽ കിടക്കുന്നവൻ പടച്ചവനെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിസ്കരിച്ച ഇന്നാൽ ഇന്ന ദിവസത്തിലെ ഇന്നാൽ ഇന്ന നിസ്കാരം അതിൻ്റെ ഇത്രാമത്തെ റക്കയത്തിലെ സുജൂത് ആ സുജൂതിൽ അല്ല എന്ന് പറയുന്ന ചിന്തയല്ലാതെ മറ്റ് ഒരു ചിന്തയും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ആ സുജൂതിൽ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ ഒരൊറ്റ സുജൂത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആലോചിക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്ത ബേജാറാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് നാളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോടതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുക അള്ളാഹു താല അവൻ്റെ ഔദാര്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയ സകല പാകപ്പിഴവുകളും അവൻ പുറത്തു തരട്ടെ എല്ലാ നുക്കുസാനുകളും പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ വീഴ്ചയും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നാഥനായ റബ്ബ് നമ്മുടെ എല്ലാ അമലുകളും സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല പറഞ്ഞ വിഷയമാണ് നാഥനായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൂടതിയിൽ വിചാരണയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന രംഗം ആലോചിച്ച് ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുമ്പം മനസ്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന കുറെ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളില്ലയോ ആ കാര്യങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നങ്ങ് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ അവന് പോവാനുള്ള അഭയ കേന്ദ്രമാണ് സ്വർഗമെന്നോ പരിശുദ്ധമായ ഖുറാനിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്താല പഠിപ്പിക്കുകയോ ചെറുപ്പക്കാരാ നമ്മളൊരു റോട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ് നമ്മളൊരു ടൗണിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ് ആ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ എതിർ ദിശയിൽ ഒരു അന്യ പെണ്ണ് നടന്നു വരുന്നു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ മനസ്സ് അവനോട് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണോ എടാ നീ ഒന്ന് ആ പെണ്ണിനെ നോക്കിക്കോ ആ പെണ്ണ് നല്ല വേഷം ധരിച്ചിട്ടാ ഉള്ളത് അവളെ ഒന്ന് നോക്കിക്കോ അവളും ഒന്ന് കമന്റടിച്ചോ ഈ രൂപത്തിലുള്ള തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ നിന്റെ മനസ്സ് നിന്നോട് അങ്ങ് ഉപദേശിക്കുകയാ സുബാനല്ലോ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മനസ്സ് ആ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങ് നിർദ്ദേശം തരുമ്പോ തെറ്റായ കാര്യം പറയുമ്പോ നമ്മുടെ ചിന്തയിലേക്ക് വരേണ്ടതാഹു എന്റെ കണ്ണ് നീയാണല്ലോ തന്നത് എന്നെക്കാളും പ്രായമില്ലാത്ത പല ആളുകൾക്കും കണ്ണിനിപ്പ കാഴ്ചയില്ല അവർക്ക് കാണാൻ വല്ലാത്ത പ്രയാസമുണ്ടോ എന്നാൽ നിന്റെ ഔദാര്യം കേരണമായിട്ട് ആ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച നീ തിരിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞതല്ലാതെ നോക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അള്ളാഹു അനുവദിച്ചതല്ലാതെ കാണാൻ പാടില്ലല്ലോ ആ അന്യപെണ്ണിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കാ 
അള്ളാഹു അനുവദിച്ചില്ലല്ലോ അത് പാടില്ലല്ലോ ഞാനെങ്ങാനും എന്റെ മനസ്സിന്റെ താല്പര്യത്തിനങ്ങ് വഴിപ്പെട്ടു കൊടുത്താൽ അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ ഞാൻ കുടുങ്ങുമല്ലോ അള്ളാനോട് മറുപടി പറയേണ്ടി വരുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് നാഥനായ റൊബിന്റെ കോടതിയിൽ ഞാൻ കുടുങ്ങാൻ പാടില്ല അവനവനെ മനസ്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന തെറ്റായ കാര്യങ്ങളോടെ വിസമ്മതം മോളുകയാ നെഞ്ചു കോട നേരിന്റെ ഭാഗത്ത് അവനങ്ങ് നിൽക്കുകയാ അധർമ്മത്തിനോട് ഒത്തുതീർപ്പില്ലാതെ അവൻ ജീവിക്കുകയാ സുബഹാനല്ലോ ഈ രൂപത്തിലല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മളെ ചിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടതോ അറിയില്ലയോ മഹാനായ അബൂ യസീദ് ബിസ്ലാമി റൊലിയുള്ളാഹുനുഹു അവിടുന്ന് വലിയ മഹാനാ വലിയ സൂഫിയായി ജീവിച്ച മഹാനാ ആ മഹാൻ അവറുകൾ സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ ഇച്ഛകളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വല്ലാതെ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരൊറ്റ വിഷയം മഹാനവറുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് മഹാനായ അബു യസീദ് അവിടുന്ന് എല്ലാ ദിവസവും തഹജ്ജു നിസ്കരിക്കുന്ന മഹാനാണ് നമ്മളെല്ലാവരും എല്ലാ ദിവസവും തഹജ്ജു നിസ്കരിക്കണം സഹോദരന്മാര് സുബഹാനല്ലോ എല്ലാ ദിവസവും തഹജ്ജു നിസ്കരിക്കുന്ന മഹാനായ അബു യസീദ് അവിടുന്ന് ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ കിടക്കാൻ വേണ്ടി തന്റെ വിരിപ്പിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു രാത്രി കിടക്കാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുകയാണോ ആ സമയത്ത് ശരീരത്തിന് വല്ലാത്ത ദാഹം തോന്നുന്നു വല്ലാത്ത ദാഹം അനുഭവപ്പെടുകയാണോ ദാഹം വന്നാൽ നമ്മളെല്ലാവരും വെള്ളം കുടിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ മഹാനായ അബൂ യസീദിൽ ബിസ്ലാമി ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളമെടുത്തങ്ങ് കുടിച്ചു ശരീരത്തിലെ ദാഹമെല്ലാം ക്ഷമിച്ചു അങ്ങനെ നന്നായി അങ്ങ് ഉറങ്ങുകയാണ് സുബഹാനല്ലോ എല്ലാ ദിവസവും തഹജ്ജു നിസ്കരിക്കുന്ന മഹാനുണ്ടല്ലോ ആ വെള്ളം കുടിച്ച് കിടന്ന അന്ന അവിടുന്ന് തഹജ്ജുദിന് എഴുന്നേറ്റില്ല അവിടുന്ന് സുബഹി ബാങ്ക് കൊടുത്ത നിന്റെ ശേഷമാണ് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് സുന്നത്തല്ലേ ഉള്ളൂ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇതാ നമ്മുടെ ചിന്ത എന്നാൽ മഹാനായ അബൂ യതീദിൽ ബിസ്ലാമിതങ്ങളുടെ ചിന്തയോ അള്ളാ അള്ളാ എൻ്റെ ഒരു തഹജ്ജുത് മുടങ്ങിപ്പോയല്ലോ എന്തിനാണ് തഹജ്ജുത് നിസ്കരിക്കുന്നതെന്നറിയുമോ നാളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോടതിയിൽ ഒരു വിചാരണയും കൂടാതെ സ്വർഗം കിടക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യനെ യോഗ്യനാക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അമലാണ് കേട്ടോ തഹജ്ജുത് നിസ്കാരം ആദ്യമായിക്കുള്ള മഷറയിൽ വിചാരണ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹു താല ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുന്ന അനൗൺസ് ചെയ്തയാണെന്നറിയുമോ ആ മഷറ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി വരുന്ന അനൗൺസ് തഹജ്ജുത് നിസ്കരിച്ചവരവിടെ അവരൊന്ന് മുന്നോട്ട് വരൂ ആദ്യം നല്ല മെസ്രയിൽ വെച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നത് തഹജ്ജുത് നിസ്കരിച്ചവരയാൾ ഹബീബായ തങ്ങളെ തന്നെ പറയുന്നത് കാണാം ഓഹും ആ തഹജ്ജുത് നിസ്കരിച്ച ആളുകളില്ലയോ അവര് വളരെ കുറവാണ് കേട്ടോ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ആളുകളെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞ തഹജ്ജുത് നിസ്കരിച്ച ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിലേക്ക് അങ്ങ് വരുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് നാഥനായ റബ്ബ് ആ തഹജ്ജുത് നിസ്കരിച്ച ആളുകളോട് പറയുകയാ ഉദുഹുലിൽ ജനത്തോ തഹജ്ജുത് നിസ്കരിച്ചവർ 
ഇവിടെ നിങ്ങളോട് ഇവിടെ ചോദ്യങ്ങളില്ല നിങ്ങളോട് ഇവിടെ അന്വേഷണമില്ല അന്തസോട സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയിക്കോ ഇങ്ങനെ ഒരു വിചാരണയും കൂടാതെ സ്വർഗം കടക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യന് യോഗ്യത നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അമലാണല്ലോ തഹജുദ് നിസ്കാരം ആ തഹജുദിനുള്ള കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തഹജുദ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലോ അവിടുന്ന് വല്ലാതെ അങ്ങ് പിടിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടവിടുന്ന് സ്വന്തം ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായ കാണുകയാ എന്നിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് ശരീരത്തിനോട് പറയുകയാ എടാ ശരീരമേ നീ എല്ലാ ദിവസവും തഹജുദിന് എഴുന്നേൽക്കാറുണ്ടല്ലോ ഇന്നലെ നനക്കൊരൽപ്പം ദാഹം വന്നപ്പോ ഞാൻ നല്ല വെള്ളം തന്നു ആ വെള്ളം തന്ന കാരണത്ത് നീ എല്ലാ മറന്നങ്ങ് ഉറങ്ങിക്കളഞ്ഞല്ലോ എന്റെ തഹജുദ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയല്ലോ അവിടുന്ന് ശരീരത്തിനോട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ട് പറയുകയാ എടാ ശരീരമേ നിനക്കിനി മരണം വരെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഞാൻ തരൂല ഒരക്ക് വെള്ളം തരൂല കാരണം എന്ന തഹജുദ് നീ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയല്ലോ അവിടുത്തെ ചരിത്രം ഒരു ചോദിക്കുമ്പോ കാണാം അവിടുന്നതാ ശരീരത്തിൽ ജലാംശമില്ലാതെ ശരീരത്തിൽ വെള്ളത്തിന് അംശമില്ലാതെ ശരീരമാകെ അങ്ങ് വരണ്ടു പോകുന്നു മരണത്തിന് മുഖാമുഖം കാണുന്ന ഇപ്പൊ മരിക്കുമെന്നങ്ങ് തോന്നുമ്പോ അവിടുന്ന് ചെയ്യുന്ന പണി എന്താണെന്നറിയുമോ അവിടുന്നൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളമെടുക്കുകയാണോ അത് ഡയറക്റ്റ് ആയി ശരീരത്തിന് കൊടുക്കുകയല്ല കാരണം തഹജുദ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞ ശരീരമാണല്ലോ അതിന് ഡയറക്റ്റ് വെള്ളം കൊടുത്താൽ നാളെയും എന്റെ തഹജുദ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞാലോ അതാ മഹാനവർകളുടെ പേടി അവിടുന്നൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം അങ്ങെടുത്തോ അവിടുന്ന് മണ്ണിലേക്ക് അങ്ങ് ഒടുക്കുന്നു ആ നനവെള്ള മണ്ണെ കൈകളെ കൊണ്ടങ്ങ് എടുക്കുകയാ എന്നിട്ട് ആ മണ്ണ് നന്നായി അങ്ങ് കുഴക്കുന്നു അതേ ശരീരത്തിൽ തീരെ വെള്ളമില്ലാതെ മരണം സംഭവിക്കുമെന്ന് തോന്നുമ്പോ ആ വെള്ളത്തിന് അംശമുള്ള ആ മണ്ണങ്ങ് വായ്ഭാഗത്തേക്ക് അടുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരൊറ്റ വലിയങ്ങ് കൊടുക്കുന്നു ഓരോന്നോ രണ്ടോ തുള്ളി വെള്ളം ശരീരത്തിലേക്ക് നാവിലേക്ക് അങ്ങ് വരുമ്പോ അവിടുന്ന് തന്നെ ശരീരത്തിനോട് പറയുകയാ എടാ തൽക്കാ നിനക്കത് മതി ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിച്ച എനിക്ക് നാളെ ഹിസാബല്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ പോവാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല എന്റെ തഹജുന് നീ അങ്ങ് മുടക്കി കളയുമല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് മഹാന്മാരായ ആളുകൾ സ്വന്തം ശരീരത്തിന് വഴിപ്പെടുത്താൻ സ്വന്തം ശരീരത്തിന് നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ടതോ മഹാനായ ഹാത്തമില്ല അവിടെ നീ ആയത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു സ്വന്തം മുസ്താദിനോട് പറഞ്ഞതാ ഈ ആയത്ത് ഓതിയിട്ട് മഹാനവരകൾ പറയുന്നു ഉസ്താദേ ഈ ഒരു ആയത്ത് ഞാൻ ഖുർആാനിൽ കണ്ടപ്പോ അഥവാ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ നിൽക്കേണ്ട രംഗമാലോചിച്ച് ശരീരം ഇഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന മനസ്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുത്തി തരുന്ന തെറ്റായ കാര്യങ്ങളോട് എതിരി നിന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കാണ് സ്വർഗം അഭയ കേന്ദ്രമായി ലഭിക്കുന്നത് ഈ ആയത്തങ്ങ് കണ്ടപ്പോ ഞാനല്ല ശരീരത്തിന് നന്നായി അധ്വാനിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി 
ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരത്തിന് നന്നായെങ്ങോ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴിപ്പാടിലായി ത്വാഴത്തിലായി എൻ്റെ ശരീരം അങ്ങ് വഴിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നത് വരെ ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരത്തിന് നന്നായി എങ്ങ് അധ്വാനിപ്പിച്ചു ഓ സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളോട് താൽപ്പര്യം കാണിക്കുമ്പോ അതിനോട് വിസമ്മതം പറയാൻ അതിനോട് എതിര് നിൽക്കാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അങ്ങ് പാകപ്പെടുത്തണേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ അങ്ങ് നിയന്ത്രിക്കണേ നല്ല തണുപ്പുള്ള രാത്രിയാണ് എല്ലാവരും ഉറങ്ങാൻ വല്ലാതെ താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന ദിവസം നല്ല പുതപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ നന്നായി മൂടി പുതച്ചിങ്ങനെ ഉറങ്ങുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത പള്ളിയുടെ മിനാരത്തിലൂടെ ശ്രവണ സുന്ദരമായ ഒരു നല്ല വാക്കങ്ങ് നമ്മുടെ ചെവിയിലേക്ക് അലയടിച്ചു വരികയാണ് ഏതാണ് ആ വാക്ക് അസ്വല മോനെ ഉറക്കിനേക്കാളും നല്ലത് നിസ്കാരമാണ് ഹയ്യാലസ്വല ഹയ്യാലൽ ഫല നിസ്കാരത്തിലേക്ക് വരൂ വിജയത്തിനുള്ള മാർഗമത ഈ വിളിയാള് നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ മിരാരത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ചെവിയിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴുകി വരുമ്പോ ഓ എസ് എസ് എഫ് ഓ സഹപ്രവർത്തകരെ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മോട് പറയുകയാ എടാ കല ആവാൻ സമയം ഇനിയുമേറെ ഉണ്ടല്ലോ ബാങ്ക് വിളിച്ചിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ പള്ളിയിൽ തന്നെ ജമാത്തിന് പോവണമെന്നില്ലല്ലോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭാര്യയെ കൂട്ടി അനുജനെ കൂട്ടി ജമാത്തായി നിസ്കരിച്ച മതിയല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ജമാത്ത് സുന്നത്തല്ലേ ഉള്ളൂ കല ആവുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ചാൽ മതിയല്ലോ മനസ്സങ്ങ് താല്പര്യപ്പെടുത്തുമ്പോ വനഹനിൽ ആ മനസ്സിന് വഴിപ്പെടണ്ട ആ ഇഷ്ടത്തിന് കീഴ്പ്പെടണ്ട ആ സമയത്ത് ഈ മനോടെ ജീവിക്കുന്നവന്ന മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ട ചിന്ത അല്ലാ ഒരു പക്ഷേ ഞാനിവിടെ കിടന്ന് കിടിഞ്ഞാൽ ദുനിയാവിലെ ചെറിയ തണുപ്പിന് ശമനം ലഭിച്ചെന്ന് വരാത്തിൽ കടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് തയ്യാറാക്കി ആ ചൂടില്ലയോ അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ശമനം ലഭിക്കണോ എഴുന്നേൽക്കലല്ലാതെ നിർവാഹമില്ല ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് ജമാത്തിന് ചെല്ലട്ടെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഓരോന്നോരോന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ കീഴ്പ്പെടുത്തണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഏത് രൂപത്തിലാണെങ്കിലും ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായി നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനാദ്യം കാണണം മനസ്സ് ചിലപ്പോൾ ജമാത്തിന് പോവണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയണം അല്ല ഞാൻ പോകും മനസ്സിനെ ശത്രുവായി കണ്ട് ആ മനസ്സ് തെറ്റായ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതിനെ എതിരി ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം ശരീരത്തിന് അധ്വാനിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ദേഹേച്ചകൾ മുഴുവനും ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ അങ്ങ് മാറിക്കിട്ടിയാൽ ദഹലൽ ജന്ന ഹബീബ് മുഹമ്മദ് 
അവൻ സ്വർഗത്തിലാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അതങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ സ്വഹാബ ഇന്നക്കും ഫീസമാൻ നിങ്ങളൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന് വലിയ ഇജ്ജത്തുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു സമയത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഉള്ളത് നിങ്ങളെങ്ങാനും നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ പത്തിൽ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ ഹലഖ നശിച്ചു പോകും ഇസ്ലാം കൽപ്പിച്ച കാര്യത്തിൻ്റെ പത്തിൽ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി കളഞ്ഞാൽ നശിച്ചു പോകും എന്നാൽ ഒരു കാലഘട്ടം വരാനുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ പത്തിൽ ഒന്ന് ചെയ്താൽ നജ അവൻ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ലോകം ഫസാദുകൾ കൊണ്ട് ലോകത്ത് മുഴുവനും വിദഴത്ത് അരങ്ങുവാഴുമ്പോൾ ലോകം മുഴുവനും വിവരമില്ലായ്മകളെ കൊണ്ട് നിറയുമ്പോ മൻ തമസ്സക്കബിസുന്നതി എൻ്റെ ചരിയെ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ ഇന്ദ ഫസാദി ഉമ്മതി ഈ ഉമ്മത്ത് ആകെ ഫസാദാവുമ്പോ എൻ്റെ ചരിയെ വല്ലവനും മുറുകെ പിടിച്ചാൽ ഫലഹു അജ്റും മിഅത്തി ഷഹീൻ നൂറ് തവണ അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ഈ ലോകത്ത് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അടർക്കളത്തിൽ പോരാടി നേടുന്ന ഷഹീദ് ആ ഷഹീദ് എന്ന പദവി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി അവൻ്റെ കൂലി ലഭിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വഹാബത്ത് യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടി ശരീരത്തിൽ നൂറും അധികവും വെട്ടും കുത്തും കൊണ്ട് അവരെല്ലാം നേടിയെടുത്ത ഷഹീദ് എന്ന് പറയുന്ന പദവിയില്ലയോ റസൂലുള്ള ഓഫർ ചെയ്യുകയാ നൂറ് തവണ ഷഹീദായാൽ അവർക്ക് എത്ര പ്രതിഫലമാണോ ലഭിക്കുന്നത് ആ പ്രതിഫലം ഉമ്മത്ത് ഫസാദാകുമ്പോൾ എൻ്റെ ചര്യ മുറുകെ പിടിക്കുന്നവൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഷഫീ ഉൽ വറ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ എസ് എസ് എഫുകാർ അങ്ങനെ ആവണം എസ് എസ് എഫുകാർ അങ്ങനെ ആവണം ലോകത്ത് മുഴുവനും വിദേഹത്തും അനാചാരങ്ങളും പേക്കൂത്തുകളും നടക്കുമ്പോ വീടുകൾ മുഴുവൻ സീരിയൽ വൽക്കരിക്കപ്പെട്ട് അനാചാരങ്ങളിലാണ് വീടുകൾ മുഴുവനും അനാചാരങ്ങളാണ് സീരിയല് പോലോത്ത സിനിമ പോലോത്ത തോന്നിവാസങ്ങളെ കൊണ്ട് വീടുകളുടെ അന്തരീക്ഷങ്ങൾ മുഴുവനും മലീമസമാണ് നാടുകൾ മുഴുവനും ഫസാദുകളെ കൊണ്ട് വിദേഹത്തുകളെ കൊണ്ട് പേക്കൂത്തുകളെ കൊണ്ട് അടങ്ങിവായെന്ന സമയത്ത് എസ് എസ് എഫ് കാരൻ സുബാനല്ലാ എല്ലാ ആളുകളും അനാചാരങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോ വിദ്യാഭ്യാസങ്ങൾ നുകർന്നു കൊടുക്കേണ്ട കലാലയങ്ങൾ മുഴുവനും കാമാലയങ്ങളായി പേക്കൂത്തുകൾ കാണിക്കുമ്പോ സുബാനല്ലാം വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരാകുന്ന മഹാനായ സുൽത്താൻ ലോലമ കാന്തപുരം മുസാദ് അള്ളാഹു താല ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ മഹാനായ റഈസുലമ സുലൈമാൻ ഉസാദ് അള്ളാഹു ആഫീത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാരഥന്മാരുടെ പിന്നിൽ അടിയുറച്ച് നിൽക്കുന്ന സസ്സഫികാരൻ കലാലയങ്ങൾ മുഴുവനും കാമാലയങ്ങളായി അത് പുതിക്കുമ്പോ നാടുകൾ മുഴുവനും അനാചാരങ്ങൾക്ക് വഴിമാറുമ്പോ എസ് എസ് എഫ് കാരനതാ ധാർമ്മിക വിപ്ലവത്തിന്റെ പോരാട്ടവുമായിട്ട് വരികയാണ് ത്രിവർണ പതാക മുന്നിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മഹാരഥന്മാരുടെ കൈകളിലൂടെ മാറിപ്പോന്ന ആ പതാകയും പിടിച്ചുകൊണ്ടോ നേരിന്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കാൻ നെഞ്ചൂക്കുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടോ എസ് എസ് എഫ് കാരൻ ധർമ്മത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ധാർമ്മികതയുടെ പക്ഷം ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാ ഏത് അനാചാരങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും എസ് എസ് എഫ് കാരൻ അവിടെ കാണാൻ പാടില്ല അവിടെ നമ്മളെ കാണാറുമില്ല കലാപങ്ങൾ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നിൽ എസ് എസ് എഫ് കാരനെ നമ്മളെ കാണാറില്ല നാട്ടിൽ അനാചാരങ്ങൾ നടത്തുമ്പോ അതിന്റെ പിന്നിൽ എസ് എസ് എഫ് കാരൻ ഉണ്ടാവാറില്ല ആലിമീങ്ങളെ തെറി പറയുന്ന പൂരപ്പാട്ടിന്റെ മജിലിസുകൾ നടത്തുമ്പോ അതിന്റെയും പിന്നിൽ എസ് എസ് എഫ് കാരൻ ഉണ്ടാവാറില്ല 
അതുപോലെ സാധാ തിങ്ങളെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാക്ക് പറയാനും എസ് എസ് എഫ് കാരനില്ല മാതാപിതാക്കളെ അവഹേളിക്കാൻ എസ് എസ് എഫ് കാരനില്ല ജ്യേഷ്ഠന്മാരോട് ബഹുമാനം കാണിക്കാതെ ധിക്കാരം കാണിക്കാൻ എസ് എസ് എഫ് കാരനില്ല കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കാൻ എസ് എസ് എഫ് കാരനില്ല അയൽവാസികളോട് തോന്നിവാസം പെരുമാറാൻ എസ് എസ് എഫ് കാരനില്ല നാട്ടിൽ ഒരാളോടും മുഖം കുറിപ്പിച്ച് എസ് എസ് എഫ് കാരൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരോടും നല്ല നിലയിലുള്ള പെരുമാറ്റമാണോ മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ലുലമോ കമറുൽ ലുലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ കുട്ടികളായ എസ് എസ് എഫ് കാരെ നടത്തുന്നതോ ആര് എന്ത് രൂപത്തിൽ തെറി പറഞ്ഞാലും ആര് ഏത് രൂപത്തിൽ ആക്ഷേപിച്ചാലും അതേ നാണയത്തില് സസഫുഖാരൻ മറുപടി പറയാറില്ല ലോകത്തിലെ നേതാവ് ഷഫിയുൽ വറ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാദങ്ങൾ സ്വന്തം ജനിച്ച നാടായ മക്കയിൽ നിന്നോ നാട്ടുകാരുടെ എതിർപക്ഷത്തിൽ ആളുകളുടെ വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും സഹിക്കേണ്ടി വന്നു അവിടുന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും അതിന് എതിരി നിന്നിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് എതിർക്കാൻ പോയിട്ടില്ല അവർക്കോ മറുപടി കൊടുക്കാനും പോയിട്ടില്ല സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഒരു നിലക്കും ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് തോന്നിയപ്പോ അവിടുന്ന് നാടും വീടുമെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് മദീന എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു നാട്ടിൽ പോയതാ ആ മറ്റൊരു നാട്ടിൽ ചെന്നപ്പോഴും മഹാനായ ഹബീബായ തങ്ങളെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പേടോ ബദർ എന്ന് പറയുന്ന ധർമ്മ പോരാട്ടോ ധർമ്മ സമരം നടത്തേണ്ടി വന്നതോ ഹബീബായ തങ്ങൾ ക്ഷമയോടുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തവരാ ഇവിടെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരും മുഴുവനും മുൻകാലത്തെ ആക്ഷേപിച്ചവരുണ്ടോ മഹാനായ ഇമാമന സാഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിഹി അവിടുത്തെ വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലാൻ നോക്കിയ ആളുകളുണ്ടോ നമ്മുടെ മദഹബിന്റെ ഇമാമായ ഇമാമുന ഷാഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി അവിടുത്തെ ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലാൻ നോക്കിയവരുണ്ടോ റസൂൽ ഞാനെയും ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലാൻ നോക്കിയില്ലയോ ഇങ്ങനെ പണ്ഡിതന്മാരെ മുഴുവാനും ഈ രൂപത്തിൽ ആക്ഷേപിച്ച ആളുകളുണ്ടോ സുബഹാനല്ലോ മഹാനായ ഇമാമന ഷാഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിഹിതങ്ങളോ അവിടുന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും അവർക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഹമ്മദ് <laughs> എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞത് തങ്ങൾ വന്നാൽ നിർത്തുന്നതാണ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഈ തുടങ്ങി വെച്ച വിഷയം അത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നു മഹാനായി ഇമാമന ഷാഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ ആ മഹാനവറികളെ വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലാൻ പോലും ശ്രമിച്ച ആളുകളുണ്ട് വല്ലാതെ ആക്ഷേപിച്ച ആളുകളുണ്ട് സുബഹാനല്ലാ ആക്ഷേപിച്ച ആളുകളോട് മുഴുവനും മഹാനായ ഇമാമന ഷാഫി തങ്ങൾ മറുപടി പറയാൻ പോയതല്ല അവിടുന്ന് ഷാഫി ഇമാമ് പറഞ്ഞല്ലോ യുഹാത്തിബുനിസ്ഫിഹു 
وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا إند جيدا لمد نهل دعوته إيد بشيم جيدا لماكشي بكل ماتر مري فردما إيد تعالي لندو نيرت إيوڑا پرن اللو مهانا يا سيخونا قمر اللي لما كاندبر مصادي ஏட்டும் வலிய கலாலே மாய மர்க்கசின்டு உன்னில் மனோகரம் ஆயுரி கவாட நிருமிச்சு போ அதின போலிம் விமர்சகர் ஏட்டுடுக்கியா நானி சமேதா விமர்சகர்க்கு நன்னி பரையான் உபயோகிக்குன்னு காரணம் நம்முடை எல்லா விசைங்களும் விஜைப்பிக்குன்னது விமர்சகரான் சரும் உபாரக்கு இத்ரத்தோலும் வலிய Adun itu tuolam aligalum, adave panggade kian, illa itu umvaliya prajara ager nammada vimarsa geraan, markazin la sammeda nengil vijay pikna de vimarsa geraan, adu bol eh, nammada illa illa abisinggalum madhi nammada kian lungur de prajara nan nada tu nade vimarsa geraan illo, abarud marubadi baran, mahana ya kamar illa musa de nane ram illa illo. Syafri mama pernah rata wakinya norma putihnya, yo khati munis syafiku bi kulli kubhi, wa akrahu an akuna lahu mujibam. Kore viver milya tanlegal nengna kshibikaya. Awal kuno maru budi gede kian ini ke nehera mila, adine jangan sanna dulu mila. Ibde karena menerima Yazidu safahatan wa Azidu hilma. Awal ingan awas mila, tak pala dumbaran ni enna bimursi kumbu. Adal lam sahijce sahijce enna manusiri pan enna sahana jeje gitu tuhndu. Ini ar endi bimur si calum, adun nampen le manusi ni bise emil le karena meni ke hil mengena wardik gayar, emna lo yazidu safah, awan le bivera mil le mengena kud gayom, ini ke sahana si si wardik cegit gayim cie gayar, ah bimur segeri kund meni kuba gayar mundu, ede boleh nari mo. كعودنا زاده الإحراق طيبا عود إن بري إن سوغند دربي من ليو نل فلغورت تعالي الوانغ آئر کنکن پدن آئر کنکن روب گڑ تعود وانگی تو شلف اند اولیل وچال دن مننگ تلیلو ادن پری منم ورل لو آعود نی پری منم ورنو ادن تیگونڈ کتکن ملو اید بول وی مرسگر اگل تیگونڈ انل انگن کتکن بو انل پری منم انگن پر Barak gaya, Subhanallah. Vimur segera ya, alil nampu dah illa, bisinggalu metodikonom. Eni kade, abar od parayan lo. Markasin lagi itu lgaran, nada nada raya tu kore aligalindo. Oh, vimur segera, ninggalida ajanda ya, yadengi hitudu hitu. Adil le prajaran mangen nada ti terane. Ii sami Teni kahwin saya memperayaan lo, yo khati bunis safiku, bi kulli kubhi, wa akrahu an akun lahu mujibah. Aduh undur dengan lelal sah perbentuk yang saya susah fikir od. Aar nama da perbentukan yang ana akses bicara alum. Aar nama da perbentukan yang ana kucing beranya alum. Syafi'i mama beri picu ni maru beri yang nama da alu di kenda da. Pandi dan maru da nerudes tuod nama da nada tan na bisi yang ana no. Adil lengan luris cedama anu am samsei kenda. 
കാരണം നമ്മുടെ നേതാക്കളെ വിവരമില്ലാത്തവരല്ലോ കമറുലുലമാസാദന പോലെയില്ല ഇൽമില്ല പർവ്വതങ്ങളായ പണ്ഡിതന്മാരല്ലേ നമുക്ക് നേതൃത്വം തരുന്നതോ മഹാനായ റൊയേസുലുലമയെ പോലെ വല്ലാതെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിക്കുന്ന മഹാന്മാരല്ലയോ നമ്മുടെ നേതാക്കളോ അവരൊരു വിഷയം പറഞ്ഞ സുബഹാനല്ലോ അതിന് ഏതെങ്കിലും നാഞ്ഞൂലുകൾ വന്ന് വിമർശിക്കുമ്പോ അത് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതില്ല അത് നമ്മൾ ചെവി കൊള്ളേണ്ടതില്ല എസ് എസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനമില്ലയോ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ ഇതിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നേതാക്കന്മാരാവാൻ കഴിയൂല ഈ എസ് എസ് എഫിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മന്ത്രിയാവൂല എസ് എസ് എഫിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു പഞ്ചായത്തിന് പ്രസിഡന്റോ ഒരു സെക്രട്ടറിയോ ഒരു സ്ഥാനവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചില്ലെന്ന് വരാ പക്ഷേ എസ് എസ് എഫ് നമ്മളെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട ആരാരുമില്ലാത്ത കബറിൽ നമ്മൾ പോടി കിടക്കേണ്ട അവസരമില്ലയോ ആ കബറിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ ആ കബറ് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് എസ് എസ് എഫിലുള്ള പ്രവർത്തനം കാരണമാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ഓർത്തുപോകുന്ന കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വെള്ളിമാടി കുന്ന് എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രദേശമുണ്ടോ അവിടെ ബാദുഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എസ് എസ് എഫ് കാരനുണ്ടോ സെക്ടറിന്റെ സെക്രട്ടറിയായി സേവനം ചെയ്ത സഹോദരനാണ് പ്രവർത്തകനാൾ നോളജ് സിറ്റിയുടെ തറക്കല്ലിടൽ ക്രമം അഥവാ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സയ്യിദന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലോ നോളജ് സിറ്റിയിൽ കുറ്റിയടിക്കൽ ക്രമം നടന്നൊരു സമയമുണ്ടോ നോളജ് സിറ്റി ഭൂമിയിൽ എവിടെയും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ടോ ഏതായിരുന്നാൽ ഞാൻ ആ ഭാഗം പരാമർശിക്കുന്നില്ല അത് നീണ്ടുപോകുമെന്ന് ഭയമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കട്ടെ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സാധാത്യങ്ങൾ കുറ്റിയടിച്ച ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടോ ആ ഫങ്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ വെള്ളിമാട് കുന്നിലുള്ള ബാദുഷ എന്ന് പറയുന്ന പ്രവർത്തകനങ്ങ് വരുന്നു വരുന്ന വടയിൽ വെച്ചോ അവന്റെ ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് അവൻ മരണപ്പെടുകയാണോ ആക്സിഡന്റ് ആയി പിടഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ നാട്ടുകാര് കണ്ടപ്പോ എങ്ങനെയാണ് അവൻ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകനായതെന്ന് മനസ്സിലായതോ ആ ബാദുഷ ആക്സിഡന്റ് ആയി മരണപ്പെട്ട് കിടന്നപ്പോ അവൻ ധരിച്ച വസ്ത്രത്തിന്റെ പോക്കറ്റിലോ തലേ ദിവസം ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് വിതരണം ചെയ്ത സർക്കുലർ ഉണ്ടോ ആ സർക്കുലറെ കണ്ടിട്ടാണ് അവൻ ഒരു എസ് എസ് എഫ് കാരനാണെന്ന് നാട്ടുകാർക്ക് ബോധ്യമായതോ അഥവാ ആക്സിഡന്റ് നടന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നതോ ആ ബാദുഷ മരണപ്പെട്ടപ്പോ സുബഹാനല്ലോ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ആ ബാദുഷാന്റെ മയ്യത്തിന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അനുഗമിച്ച ഒരു പ്രവർത്തകൻ എന്ന ഫോണിലൂടെ വിളിച്ച ആ വിഷയം പറഞ്ഞു തരികയാണോ ആ ബാദുഷ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മയ്യത്തായി കിടക്കുമ്പോ അവിടുന്ന് കൂട്ടുകാര് ഓർക്കുകയോ ബാദുഷ പലപ്പോഴും ആത്മാർത്ഥമായി പറയാറുള്ളൊരു വാക്കാ അല്ലാ കമറുല്ലുലമ വഫാത്താകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഞാനൊന്ന് മരിച്ചു കിട്ടണം എന്തിനാണെന്നറിയുമോ ആ സുൽത്താനുല്ലുലമ എന്റെ മയ്യത്തിന് സമീപത്ത് വന്നിട്ടോ ആ മഹാമനേശിയുടെ നാവ് കണ്ടോ അള്ളാഹും പഠിച്ചവനെ ബാദുഷാക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണല്ലോ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ മുതല് അത് പറയാറുണ്ടായിരുന്നെന്ന് സഹപ്രവർത്തകർ അനുസ്മരിക്കുകയാൾ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നപ്പ വാ വെട്ടി കരയുന്ന ഉമ്മയുണ്ടോ ആ ഉമ്മയും ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കരയുന്നത് എന്റെ മോന്റെ ദുരാ പോലെ തന്നെ ആയല്ലോ ഉസ്താദ് വഫാത്താവുന്നതിന് മുമ്പ് മരിക്കണമെന്നും പറയാറുണ്ട് 
ഉണ്ടോ സുൽത്താനുലമ ഉസ്താദ് വരകൾ ബാദുഷാന്റെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വരികയോ ചെറിയൊരു പ്രവർത്തകൻ പ്രവർത്തകൻ മരണപ്പെട്ടു എന്ന വിവരമറിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് എല്ലാ തിരക്കുകളും മാറ്റി വെച്ചോ ലോക മുസൽമാൻ ഇന്ത്യൻ മുസൽമാന്റെ അഭിമാനതാരമായ സുൽത്താനുലമ അവിടെ എത്തിയിട്ട് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുകയോ ബാദുഷാന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അവന്റെ ഉമ്മ പറയുകയോ അവൻ രാത്രിയിൽ വീട്ടിൽ കിടക്കാറില്ല രാത്രിയിൽ അവൻ വീട്ടിൽ കിടക്കാറില്ല എന്ത് വീട്ടിൽ കിടന്നാൽ സുബയുടെ ജമാത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്ന ഭയം കൊണ്ട് പള്ളിയിലാണ് പോലും ആ ബാദുഷ കിടക്കാറുള്ളത് ആ പള്ളിയിൽ വെച്ച് സുബഹി ജമാത്തായി നിസ്കരിച്ചു കുറാനു മോദിയിട്ട് ആ പൊന്നു മോനെ വീട്ടിലേക്ക് വരാറുള്ളൂ ബാദുഷ ഒരു മുത്താലിമല്ലോ ഒരാലിമല്ലോ പിന്നെ എന്തേ ഇത്രയും സൂക്ഷ്മതയോടെ ഉള്ള ജീവിതം ആ ബാദുഷ പഠിച്ചതോ ബാദുഷ ഒരു എസ് എസ് എഫ് ജമാത്തിലെ പ്രവർത്തകന അതേ ഖമറുല്ലമ പറയുന്നത് പോലെ സുൽത്താനുല്ലമ റൈസുല്ലമ പറയുന്നത് പോലെ താജുല്ലമ പറയുന്നത് പോലെ നിന്ന് ജീവിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചവന ബാദുശ മരണപ്പെട്ടു നാൽപ്പത് മത്ത ദിവസം വരുമ്പോ അവന്റെ യൂണിറ്റിലെ പ്രവർത്തകന്മാര് മുഴുവനും അവന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു മീറ്റിംഗ് കൂടുകയോ എന്നിട്ട് അവര് പറയുന്നു നമ്മുടെ യൂണിറ്റിലെല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിലും സജീവമായി പങ്കെടുത്ത ബാദുഷ അവനിന്ന് ഖബറിലാണല്ലോ ആ ഖബറിലേക്ക് ബാദുഷാക്ക് നമുക്കൊരു സമ്മാനം കൊടുത്തേക്കണ്ടയോ ബാദുഷാന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യണ്ടയോ ആ കൂട്ടുകാര് ബാദുഷാന്റെ പേരിൽ തെഹിലിയില് ചെല്ലാനങ്ങ് തീരുമാനമെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ പരിസരത്തുള്ള യൂണിറ്റുകളിലേക്ക് മെസ്സേജുകൾ കൈമാറുകയോ അങ്ങനെ നാൽപ്പതാമത്തെ ദിവസത്തിലെ തലേ ദിവസം യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാരവാഹികള് ബാദുഷാന്റെ പേരിൽ അവന്റെ സഹപ്രവർത്തകന്മാര് ചെല്ലിയ തെഹിലിയിലെ കണക്കെടുക്കുമ്പോ ഓ എസ് എസ് എഫ് എന്തിനാണ് എസ് എസ് എഫിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിന്റെ മറുപടിയോ ആ ബാദുഷാന്റെ പേരിൽ നാൽപ്പത് ദിവസമാവുമ്പോഴേക്ക് സഹപ്രവർത്തകന്മാര് ചെല്ലിയ തെഹിലിയിലെ കണക്ക് എത്രയാണെന്നറിയുമോ എഴുപതല്ലോ എഴുന്നൂറല്ലോ ഏഴായിരമല്ലോ എഴുപതിനായിരമല്ലോ ഏഴ് ലക്ഷമോ എഴുപത് ലക്ഷമോ അല്ല ഒരു കോടിയിലധികം തെഹലേലുകളാണോ ബാദുഷ എന്ന് പറയുന്ന പതിനെട്ട് ഇരുപത് വയസ്സുള്ള ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പേരിൽ സഹപ്രവർത്തകരങ്ങ് ചെല്ലുന്നത് നമ്മള് മരണപ്പെട്ട മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി തെഹലേല് ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ വന്ന ആളുകളുടെ കണക്കെടുക്കുകയോ എത്ര ആളുകളാ വന്നത് നൂറാളുകൾ ഉണ്ടോ എന്നാൽ ഓരോ ആളുകൾ ഒരു നാനൂറ് തഹിലീര് ചെല്ലട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് കോടിയാളുകളുടെ മനസ്സിന് വല്ലാതെ ദേശം വരികയോ നാനൂറ് തഹിലീര് ചെല്ലാനോ മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ എഴുപതിനായിരം തഹിലീര് എല്ലാവരും പൂർത്തിയാക്കുന്നു എന്നാൽ എസ് എസ് എഫ് കാരനായി ജീവിച്ച ബാദുഷ അവന് മുതലായി പോയി അവന് വിജയം കിട്ടിപ്പോഴി കോടിക്കണക്കിന് തെഹലേലുകളല്ലേ ആ ബാദുഷാന്റെ കബറിടത്തിലേക്ക് സഹപ്രവർത്തകര് കൊടുത്തയച്ചതോ ഇതുപോലെ കബറിൽ കിടക്കുമ്പോ അവിടെ പ്രകാശം പരത്താൻ കാരണക്കാരായ കൂട്ടുകാര് വേണോ എസ് എസ് എഫിലേക്ക് വന്നു പണ്ഡിതന്മാരെ കുറ്റം പറയുന്ന വിഭാഗം അതേത് വിഭാഗമായാലും ഏത് പ്രസ്ഥാനമായാലും ഏത് പേരിലായാലും അവരിൽ ഹൈറില്ല ബറക്കത്തില്ല 
സാധാ തിങ്ങളെ തെറി പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണോ അതിൽ ഹൈറില്ല ഗുണമില്ലയോ അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരോ മരണം വരെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലായി നേതാക്കന്മാരുടെ പിന്നിലിങ്ങ് ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കണോ അള്ളാഹുവേ തൗഫീക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനേ സമ്മതത്തോടുകൂടെ ഒരു വിഷയം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ സയദ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മദ്രസ നല്ലൊരു ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് മാറുകയാണ് അതിൻ്റെ പണി ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ഇരുന്നൂറ് ചാക്ക് സിമെൻറ്റ് അതിന് വേണം ഒരു ചാക്കിന് നാനൂറ് രൂപ അല്ലേ നാനൂറ് രൂപയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ദുനിയാവിൽ പല വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ അതൊന്നും നാളെ നമ്മുടെ കബറിലേക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഈ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് എം എ ഉസ്താദ് ഇന്ന് കബറിൽ കിടക്കുമ്പോൾ എന്ത് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും എന്നറിയോ എൻ്റെ കാരണം ഈ മദ്രസ എന്ന പ്രസ്ഥാനം ഈ രൂപത്തിലുള്ളൊരു ചിന്തക്ക് തിരികൊളുത്തി തന്നെ മഹാനായ എം എ ഉസ്താദ് നൂറുല്ലമ ഉസ്താദ് അവരുകളാണ് അള്ളാഹു കബർ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ദറജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ ആരാരുമില്ലാത്ത ആ കബറിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ ഈ രൂപത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു അമലുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഈ മദറസ് ഈ നാട്ടിൽ എത്ര കാലം ഉണ്ടാകുമോ എത്ര കാലം അതിൽ വെച്ച് ഇൽമ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ അത്രയും കാലം നമ്മുടെ കബറിലേക്ക് മുറിയാതെ കൂലി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സൽക്കർമ്മമാണ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് മരിച്ചാലും കബറിലേക്ക് സന്തോഷം കിട്ടണമെന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരാണല്ലോ ആ രൂപത്തിലുള്ള മുഗ്മിനിയങ്ങളാണ് എൻ്റെ മുന്നിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടിപ്പരത്തി ഇതിൻ്റെ ഫലുലുകളും ഇതിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതകളും ഒന്നും പറയണമെന്നില്ല മഹാനായ തങ്ങളവറകൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഇവിടെയുണ്ട് എൻ്റെ സഹോദരന്മാർ ഓരോ ആളുകൾ അവർക്ക് കഴിയുന്നത് ഏറ്റെടുത്താൽ വലിയ സന്തോഷമുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കട്ടെ ഒരു പത്ത് ചാക്ക് സിമെൻറ്റ് തരാൻ പറ്റിയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നാലായിരം ഉറുപ്പയാവോ അത് ഇന്ന് തരണമെന്നില്ലല്ലോ അതാ ബിസ്മില്ല അള്ളാഹുവിനെ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ ഒച്ചത്തിൽ അമ്മീം പറയണം അള്ളാഹുവെ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ പടച്ചവനെ ജാരിയായ സ്വതക്കയായി നീ അത് സ്വീകരിക്കണം അള്ളാ കബറിൽ വലിയ പ്രകാശം കൊടുക്കുന്ന ഒരു അമലായി പടച്ചവനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ എന്ത് പ്രയാസം ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹുവെ നീ എല്ലാം ഈ സ്വതക്കയുടെ ഫലമായി കാരണമായി എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഇനി ആരോ ഒരു പത്തോ അഞ്ചോ പറയാൻ പറ്റിയ ആൾക്കാർ വേഗം ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ അര് ബാബ ഹാജി പത്ത് ചാക്ക് ഇരുപത് ചാക്ക് അല്ലാഹു നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ അറസിൻ്റെ തണലിത് കിട്ടാനുള്ള കാരണമായി ഈ സ്വതക്കകൾ മുഴുവനും നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ഖാദർ ഹാജി പത്ത് ചാക്ക് അള്ളാഹു നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ എന്ത് പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിലും നീ ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ നല്ല ആഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ദീർഘ ആയുസ് നിന്റെ താഴത്തിലായി നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ എത്ര അഞ്ച് ചാക്ക് അള്ളാഹു നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ ഈ നാട്ടിൽ ദ്വാരക്കും ബാമീനൊന്നും പറയൂലേ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണ്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അത് ഉണ്ടേ കാന്തപുരത്തൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇതുവാരുന്ന അമീം പറയും റസൂല്ലാൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലൂ അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ നാട്ടിലുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അള്ളാഹു നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ എന്ത് ഉദ്ദേശം വെച്ചാണോ ഇവരെല്ലാം സ്വതക്ക നൽകുന്നത് എല്ലാം നീ ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാളും ഉപരി റാഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലുമാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ചാക്കായിട്ടുള്ളൂ ഇനി ആരാ സദസ്സ് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ആരുമില്ലേ ആ അഞ്ച് ചാക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ 
നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ അഞ്ച് ചാക്ക് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ചാക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ നമ്മുടെ എസ് എസ് എഫിൻ്റെ വകയായിട്ട് ഈ മദ്രസിന് നല്ല ഒരു സംഭാവന നമുക്ക് നൽകണം അള്ളാഹു താല ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആരൊക്കെ സഹകരിക്കുന്നുണ്ടോ ആരൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ അള്ളാഹുവെ നീ ഒരു സ്ഥലത്തും അവരെ ഹായിബാക്കല്ലേ അള്ളാ ഒരു സ്ഥലത്തും നീ അവരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ലേ റഹ്മാനെ ഈ നല്ല മജലിസ് ഇവിടെ ഒരാളെയും ഞങ്ങൾ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല തെറി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് ഒഴിപ്പിച്ച ഇൽമ് മാത്രം പറഞ്ഞ ഈ ഒരു മജലിസ് അള്ളാഹു ഈ മജലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവരെ എല്ലാവരെയും നീ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ മഹാന്മാരുടെ നോട്ടവും അവരുടെ കാവലുമുള്ള ജീവിതമായി അവരുടെ ജീവിതം നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ കുപ്പട്ടി ഹമീദ് പത്ത് അള്ളാഹുവിനെ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാ ബഷീർ ബിയം പതിനൊന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ അറുപത്തി ആറ് ചാക്കായിട്ടുള്ളൂ എത്ര നേരത്തെ ഒരു ഹമീദ് പറഞ്ഞ അതല്ലാലോ ആ നമ്മളെ കെ എസ് ഒ സി ആർ അഥവാ കർണാടക സുന്നി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂമിലൂടെ ഇത് വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തകൻ മുപ്പത്തിമൂന്ന് ചാക്ക ആ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ചാക്ക് അള്ളാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ പഠിച്ചവനെ ഇതൊക്കെ നാളെ ആഹൃത്തിയിലേക്ക് ഉപകരിക്കണം എന്ന നിലക്കാണ് ആ സഹോദരന്മാരൊക്കെ നൽകുന്നത് വല്ലാതെ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന മുതലുകളിൽ നിന്നൊരു ഭാഗം ഇതിനു വേണ്ടി മാറ്റുകയാണല്ലോ നീ ഹായിബാക്കല്ലേ റഹ്മാനെ നീ ഹായിബാക്കല്ലേ അല്ലാ അവരുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ എത്രണായത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ചാക്കായി അല്ലെ അറുപത്തി ആറ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അങ്ങനെ അല്ലേ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ചാക്കായി ഇനി ആരാ ഇനി ആരും ഇല്ലേ ആവുന്നത് കഴിയുന്നത് പറയാം ഇനി അഞ്ച് അഞ്ച് ചാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ രണ്ടായിരം രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒറ്റ നോട്ടാണ് ഈ രണ്ടായിരം രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ കുറെ നോട്ടൊന്നും വേണ്ട ഒറ്റ നോട്ട് ഈ മജലിസിന് ഈ ഒരു മദ്രസക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ സിറാജ് ബിയും അല്ലേ എസ് എസ് എഫ് ഗൾഫ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് സിറാജ് ബിയും പത്ത് ചാക്ക് അല്ലേ പത്ത് ചാക്ക് അല്ലേ പത്തല്ലേ രണ്ടും വേറെ സിറാജ് അല്ലേ ആ സിറാജ് നൂറ് കോളി പത്ത് അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഇരുപത് എത്ര എത്ര രാവിലെ വരെ നിൽക്കേണ്ടി വരുവോ ആ നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ചാക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ ഒക്കെ ചെറുപ്പക്കാരാണ് നൽകുന്നത് അറസിൻ്റെ തണല് കൊണ്ട് നീ അവരെയൊക്കെ ആദരിക്കണം റഹ്മാനെ നാടിനും ദീനിനും കുടുംബത്തിനും ഒക്കെ ഉപകരിക്കുന്ന നല്ല മക്കളാക്കി അവരൊക്കെ നീ മാറ്റണം റഹ്മാനെ അവരുടെ ഭാവി ജീവിതം മുഴുവനും നീ വലിയ ഹൈറിലും ബറക്കത്തിലും ആക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ തൃഷ്ണപുരം നേരത്തെ ഈ മജലിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മദ്രസിന് വേണ്ട ഇരുമ്പ് അല്ലേ കമ്പിയാണ് അല്ലേ ആ കമ്പി മുഴുവനും ആ സഹോദരൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ ആഹ്റത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന വലിയൊരു അമലാക്കി നീ അത് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ആ സഹോദരന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ഉദ്ദേശമുണ്ടെങ്കിലും നീ വലിയ റാഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ആക്കണം റഹ്മാനെ ഇവിടെ സ്വതക്ക ചെയ്ത എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാദങ്ങളെ പഠിച്ചവനെ ഒരു തവണയെങ്കിലും കാണാൻ ഈ സ്വതക്ക നീ കാരണമാക്കി തരണം റഹ്മാനെ നീ കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹിമീൻ എത്ര ചാക്കായത് നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് അല്ലേ റഷീദ് ബാങ്കിൽ എത്ര അഞ്ച് അള്ളാഹുവിനെ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ഇനിയും കുറച്ചും കൂടി വേണം ഇരുന്നൂറ് ചാക്കായ ഞാൻ നിർത്തു ഖാലിദ് അഞ്ച് ചാക്ക് 
ഇത് എത്ര എണ്ണായി കണക്ക് തെറ്റിയോ എത്ര എണ്ണായി നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലെണ്ണായോ ബി എം മുനീർ പത്ത് ചാക്ക് ബി എം മുനീർ പത്ത് ചാക്ക് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ എത്ര പായത് ആ രണ്ട് ചാക്ക് ഹമീദ് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാ ഒരു നൂറ്റി നാൽപ്പത് ചാക്കായി ഉണ്ടോ എന്ന് കരുതുക ആ മരിച്ചു പോയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ച് ചാക്ക് നേരത്തെ പത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ മൊത്തം പതിനഞ്ച് ചാക്ക് അള്ളാഹു എന്നെ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ ആ മാതാപിതാക്കളുടെ കബറ് നീ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ വല്ല അതാബുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ റഹ്മാനെ ഈ മജിലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ സ്വതക്കയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു എന്നെ ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഇൽവിന്റെ ഓരോ ഹർഫുകളുടെയും സ്വഭാവ് അള്ളാഹുവെ ആ മാതാപിതാക്കളുടെ കബറിലേക്ക് പതിന്മടങ്ങായി നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഒരു ചാക്കല്ലേ ഒരാൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറായി അള്ളാഹു നീ കബൂൽ ചെയ്യണം അല്ലാ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഇനി അൻപത്തി നാല് ചാക്കോടിയും കിട്ടിയാൽ നിർത്തും ഉമർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ മദ്രസ നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് അല്ലേ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ചാക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നീ സഫലീകരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ നോട്ടമുള്ള ജീവിതം എല്ലാവർക്കും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറു നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് ചാക്കായി അല്ലേ അബ്ദുറഹ്മാൻ സഖാഫി ആ ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും ആഫിയത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ചാക്ക് അള്ളാഹു ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ പരിപൂർണ ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ എന്ത് പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് രോഗമുണ്ടെങ്കിലും നീ മജിലിസിൻ്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ നീ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് ചാക്ക് ജാബിർ കളഞ്ചു പോയിൽ മൂന്ന് പ മൂന്ന് ചാക്ക് അല്ലേ അപ്പൊ എത്ര എണ്ണ നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് ആ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൺലൈനിലാണ് ഈ ഓൺലൈൻ്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് അള്ളാഹു താല വലിയ ഹൈറും പറക്കത്തും ചെയ്യട്ടെ കാരണോ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് അവർ കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഇവർ ഈ സംഭാവനകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു വന്നി അവരെ എല്ലാ അമലുകളും സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളും ധാരാളം പ്രയാസപ്പെട്ട് എല്ലാ മജിലിസുകളും അവരെത്താറുണ്ട് അള്ളാഹു വന്നി കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ ഗൾഫ് സമിതി പ്രസിഡന്റ് നേരത്തെ ഇരുപതല്ലേ വേറൊരു ഇരുപത് ചാക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ പഠിച്ചവനെ നീ ഹൈറും പറക്കത്തും ചെയ്യണേ അള്ളാ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ചാക്ക് ഇനിയൊരു ഏഴ് ചാക്കോടി മാണ് അബൂബക്കർ സുൽത്താൻ ഗോൾഡ് പത്ത് ചാക്ക് കശ്മീർ രണ്ട് ചാക്ക് റാഫിയ രണ്ടായിരം ഉറുപ്പ്യ ഒരു ചാക്ക് അല്ലേ പിന്നെ ആ അള്ളാഹുവിനെ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ ഇരുന്നൂറ് ചാക്ക് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞതൊന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടുമുണ്ട് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഈ സംഭാവന ചെയ്ത ആളുകൾ അള്ളാഹുവെ ഈ മദറസ് ഈ ഇൽമിൻ്റെ സ്ഥാപനം ഈ നാട്ടിൽ നീ കയ്യാമത്തെ നാൾ 